കൂടുതലാരും പറയാനുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഉണ്ട് സമയങ്ങളെയാതെ പിന്നെ തുടങ്ങാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എം പി സി തേർട്ടി ടു ആണ് ഇന്നലെ ഇന്നും അതായിരുന്നു അത് അതായിരുന്നു അത് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരുന്നത് ഒരെണ്ണം നീണ്ടു പോയതാണ് എം പി സി തേർട്ടി ടു എച്ച് ആർ ഡി ആണ് പേപ്പർ ഈ എം പി സി തേർട്ടി ടുവിന്റെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ അത്ര ഓർഗനൈസ്ഡ് അല്ല ഞാൻ അത് പിന്നെ അത് അതിന്റെ പുതിയൊരു പുതിയ റിവിഷൻസ് ഒന്നും ഇതുവരെ വന്നിട്ടുമില്ല നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു പിന്നെ സാധാരണ ഒരു ഹ്യൂമൻ റിസോർട്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് ബുക്കിൽ പുസ്തകങ്ങളിൽ കാണുന്ന അത്ര ഓർഗനൈസ്ഡ് അല്ല പലപ്പോഴും ഈ പ്രത്യേകിച്ചും ടൈറ്റിൽസ് ഹെഡിങ്സ് ഇത്തരം സാധനങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഒക്കെ കുറച്ച് പിന്നെ ഷാബി ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ആ മെറ്റീരിയൽ അതുകൊണ്ട് എച്ച് ആർ ഡിയുടെ സിലബസ് വെച്ചിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്തൊക്കെ നോക്കിയാൽ നന്നാവും തോന്നുന്നു പരീക്ഷയ്ക്കും ഒക്കെ കാരണം പിന്നെ കൺസെപ്റ്റുകളും ഒക്കെ അത്ര പിന്നെ ഇതിൽ പൊതുവേ ഇതിനോട് പറ്റിയത് നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു ഈ പേപ്പറിൻ്റെ ഇത് അത്ര ഇതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല എനിവേ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പിന്നെ ഫ്ലോ കുറവായിരിക്കും ഒരു കൺസെപ്റ്റുകളാണ് ഓരോ ഓരോരോ കൺസെപ്റ്റുകളാണ് എടുത്ത് പിന്നെ അതിൽ മെറ്റീരിയലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസന്റേഷനകത്തും ഏതാണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പല പല കൺസെപ്റ്റുകളാണ് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പിന്നെ നോക്കി പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒന്ന് സ്ട്രാറ്റജിക് എച്ച് ആർ എം ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കൺസെപ്റ്റുകളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഹ്യൂമൻ റിസോർട്ട് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റുകൾ അത് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് എച്ച് ആർ പ്ലാനിങ് പൊതുവെ എച്ച് ആർ മാനേജർമാരുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലിയായിട്ട് വരുന്ന ഒന്നാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഒരു എച്ച് ആറിന്റെ റോളിലേക്ക് വരുമ്പോ അതിനകത്ത് നമ്മൾ പൊതുവെ ഈ ഹ്യൂമൻ റിസോർട്ട് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ പിന്നെ കാരണം എച്ച് ആറിന്റെ പേപ്പർ ഓർഗനൈസേഷൻ ബിഹേവിയർ പോലെയല്ല അത് പൊതുവിൽ മാനേജ്മെന്റ് കാർ പഠിക്കുന്ന എം ബി എയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഫെലോ പ്രോഗ്രാമുകൾ പോലുള്ള അത്തരം സാധനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഒന്നാണ് പക്ഷെ അത് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ ഈ എച്ച് ആർ ഫംഗ്ഷൻസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് കുറച്ചേറെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അത് ആസ്സച്ച് ഒരു പിന്നെ നമ്മുടെ കോണ്ടാക്ട്സ് ഒന്നും കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങനെ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അത്ര ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫീൽഡായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്കോ അസൈൻമെൻ്റ് ഒക്കെ എഴുതുമ്പോഴായാലും ശരി അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് നേരെ കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കിയാൽ നന്നാവും ഇപ്പോഴും അതായത് ഹ്യൂമൻ റിസോർട്ട് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ കൺ പിന്നെ സിലബസിനകത്ത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഈ ടോപ്പിക്കുകൾ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് നിലയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നമ്മൾ പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ നന്നാവും എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോ പിന്നെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ അത് പിന്നെ ടിപ്പിക്കലി ഒരു കമ്പനി ഒക്കെ ആവും കമ്പനിയോ ഒരു പിന്നെ സംഘടനയോ എൻ ജി ഒ ആയോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസിന്റെ ആക്യൂസേഷൻ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് റീറ്റൻഷൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കൺസെപ്റ്റുകളാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള സ്ട്രാറ്റജി അതിനെയാണ് നമ്മള് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് തന്നെ ഈ റീറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റേജസിൽ ഒരു പക്ഷെ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ പോസ്റ്റ് പാൻഡമിക് വേൾഡ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള രോഗമൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു പിന്നെ ചാലഞ്ച് ആയിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് റീറ്റൻഷൻ്റെ ആണ് കാരണം ഈ ഹൈക്കുകൾ ഐ ടി ഐ ടി ഫീൽഡിലെ ഹൈക്കുകൾ ഐ ടി ഫീൽഡിലെ ജോബ് ജമ്പിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് കൂടിയിട്ടുണ്ടതാണ് ലോകത്തെമ്പാടും നിന്നുള്ള പിന്നെ സ്പോർട്സ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എച്ച് ആർ മാനേജർമാരെ സംബന്ധിച്ച് വരാൻ പോകുന്ന ഒരു എമർജിങ് ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികം മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ റീറ്റൻഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ബാക്കിയൊക്കെയും അതുപോലെ പ്രധാനമാണ് മികച്ച ആളുകളെ കണ്ടെത്തുക ടാലന്റിന്റെ അക്വിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓർഗനൈസേഷനകത്ത് വന്ന ആളുകളുടെ
പൂർണ്ണമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രയാസമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ ഇന്നലെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത ഓട്ടോക്രാറ്റിക് ഓർഗനൈസേഷൻസിലൊക്കെയാണ് അത് ഒരുപക്ഷെ ചെയ്യാൻ പറ്റുക മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ കുറച്ചൊക്കെ ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതൊക്കെയാണ് ഈ യൂട്ടിലൈസേഷനകത്ത് വരുന്ന പലപ്പോഴും യൂട്ടിലൈസേഷൻ അത് വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചലഞ്ചസ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡെലിഗേഷൻ എല്ലാവർക്കും ഏകദേശം ഒരുപോലെയാണ് വർക്കൗട്ട് വരുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉറപ്പ് വരുത്തുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചലഞ്ചസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിന്റെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് പലതരത്തിലുള്ള ട്രെയിനിങ് പിന്നെ മാർക്കറ്റിൽ വരുന്ന മാറ്റം അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ പ്രിഫറൻസിൽ വരുന്ന മാറ്റം അനുസരിച്ച് അതല്ലെങ്കിൽ ജോലിയുടെ ലെവലിലൊക്കെ ഇപ്പൊ ആളുകളുടെ പ്രൊമോഷൻ വരുമ്പോഴും അങ്ങനെയൊക്കെ ജോലിയുടെ ജോബ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അകത്തൊക്കെ വരുന്ന മാറ്റം അനുസരിച്ചൊക്കെ ആളുകൾ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കറി മാറ്റം വരുത്തുക പോലുള്ള പണികൾ ഇതൊക്കെയും ഒരു ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മറ്റൊന്ന് ഈ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമുക്ക് വേണ്ട അത്രയും ആളുകൾ വേണ്ട തരം ആളുകൾ വേണ്ട സ്ഥലത്ത് വേണ്ട സമയത്ത് നമുക്കുണ്ട് എന്നും അത് മൊത്തത്തിൽ സംഘടനയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്താണോ സ്ഥാപനത്തിന്റെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും മുതിർന്ന തരത്തിൽ ഇവരെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ്ങിന്റെ പിന്നെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് ഹ്യൂമൻ എച്ച് ആർ പ്ലാനിങ് മാത്രമല്ല എച്ച് ആറിന്റെ പല ഫംഗ്ഷൻസും പലപ്പോഴും നടക്കുന്നത് ഈ പല ലെവൽസിലായിട്ടാണ് അത് ഒന്ന് ഈ സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരാണ് അതായത് ഓർഗനൈസേഷന്റെ സ്ട്രാറ്റജി മൊത്തത്തിൽ എന്തായിരിക്കണം അത് പിന്നെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചായിക്കോട്ടെ വളർച്ചയെ സംബന്ധിച്ചായിക്കോട്ടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ ഈ സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിങ് എന്ന ഭാഗമുണ്ട് അത് ലോങ് റേഞ്ചിലാണ് അതായത് അടുത്ത പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ എംപ്ലോയി സ്ട്രെങ്ത് എന്തായിരിക്കണം അവരുടെ സ്കിൽസ് എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കണം പിന്നെ അവരുടെ അഡ്മിഷൻ റേറ്റ് എത്ര അതിന് നിർത്താൻ പറ്റണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ലോങ് ടൈം ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിങ്ങിൽ വരിക ടാക്ടിക്കലിനകത്ത് ടാക്ടിക്കൽ പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ഭാഗത്ത് പലപ്പോഴും കുറച്ചുകൂടെ ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഒരു വർഷം അടുത്ത ഒരു വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റിന് എത്ര മാത്രം വരുത്തും മാറ്റം പിന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും ആ പ്രോഫിറ്റിന്റെ വർധനവിനകത്ത് എച്ച് ആറിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തൊക്കെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പിന്നെ ഈ ഒരു 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 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു വർഷത്തേക്കൊക്കെയുള്ള ചെറിയ പ്ലാനിങ് അത്ര സാധനം അത്രയും പിന്നെ എച്ച് ആർ പ്ലാനിങ്ങിനാണ് ടാക്ടിക്കൽ എന്ന കൂട്ടത്തിൽ വരുത്തുന്നത് ഇത് കൂടാതെ ഓപ്പറേഷണൽ ലെവൽ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ പിന്നെ ലീവിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് ഉൾപ്പെടെ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ദിവസം പരമാവധി ഇത്ര ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് ലീവ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് പിന്നെ വർക്ക് റൗണ്ടാണ് അതിന് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രൈക്ക് വന്നു സ്ട്രൈക്ക് വരുമ്പോൾ സ്ട്രൈക്കിന്റെ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി പിന്നെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി നിലനിർത്തുക ഒരു നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി വന്നു ലോക്ക്ഡൌൺ വന്നു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പറേഷൻസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഡേ ടു ഡേ അഫയേഴ്സ് ആണ് ഓപ്പറേഷണൽ ടീച്ചർ പ്ലാനിങ് വരിക ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചേരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് ലെവൽസ് ആണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ എച്ച് ആർ പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ചില ആക്ടിവിറ്റികൾ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ആർ പ്ലാനിങ് ചെയ്യുന്നയാൾ അത് മിക്കവാറും ഒക്കെ എച്ച് ആർ മാനേജർ ആയിരിക്കും അവർ ചെയ്യുന്ന പിന്നെ ആക്ടിവിറ്റികളാണ് ഇവയെല്ലാം ഇന്റർനെറ്റഡ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റികളെല്ലാം ഇന്റർനെറ്റഡ് ആണ് മാത്രമല്ല ഇതിന് ഓരോന്നിനും സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളും അതിന് ഓരോന്നും ഓരോന്നിനും സ്വന്തമായിട്ടുള്ള പിന്നെ ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് ഔട്ട്കംസും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അതിനകത്ത് ഒന്ന് ടാലന്റ് ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതായത് ഈ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിന്റെ ഒരു ഇൻവെൻറ്ററി സൂക്ഷിക്കുക സാധനങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഇൻവെൻറ്ററി സൂക്ഷിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ആളുകളുടെ നിലവിലുള്ള റിസോഴ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവർക്ക് അവരുടെ അവരുടെ അവർക്കുള്ള സ്കില്ലുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ എബിലിറ്റികൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് എന്തൊക്കെയാണ്
മൂന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ നമ്മൾ സാധാരണ എച്ച് ആർ ആക്ടിവിറ്റികൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെ പിന്നെ നിലവിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ടാലന്റ് പൂളിനെ നിങ്ങൾ റിസോഴ്സ് പൂളിനെ വലുതാക്കിയെടുക്കുക അത് പല ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ടായിരിക്കും പറഞ്ഞ പോലെ നാച്ചുറലായിട്ട് ഓരോ വർഷവും കമ്പനി ഇത്ര വെച്ച് വളരുന്നുണ്ട് അതനുസരിച്ച് വേണ്ടി വരും അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പുതിയ സഡനായിട്ടുള്ള ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അതനുസരിച്ച് വേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പെട്ടെന്ന് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം കൂട്ടേണ്ടി വരുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് പുതിയ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പുതിയ ആളുകളെ കൊണ്ടുവരികയോ പുതിയ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയോ ഒക്കെ വേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള പിന്നെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ടാലന്റ് പൂൾ വലുതാക്കുകയോ അതിനെ റൈറ്റ് സൈസ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ആക്ഷൻ പ്ലാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരിക അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വേണ്ട എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും പിന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് മറ്റൊരു ആക്ടിവിറ്റി കൺട്രോളിംഗ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ ആണ് അത് ഈ നിങ്ങളുടെ നിരന്തരം വരുന്ന ആക്ടിവിറ്റികളിൽ വേണ്ട ഫീഡ്ബാക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ പിന്നെ പെർഫോമൻസിന്റെ പെർഫോമൻസ് മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള പിന്നെ പെർഫോമൻസ് മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വഴികളിൽ ഒന്നായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്കിനെ കാണുന്നത് അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് നിരന്തരം കൊടുക്കുക ഈ ഫീഡ്ബാക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് പിന്നെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ഈ ആളുകളെ സഹായിക്കുക അതുപോലെ ഓരോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഷോർട്ട് ടൈം ലോങ് ടൈം പ്ലാനിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ പ്ലാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നെ ഉള്ള തിരിഞ്ഞു നോട്ടങ്ങൾ അതിന്റെ ഫീഡ്ബാക്കുകൾ നടത്തുക ഇതൊക്കെ ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ എച്ച് ആർ പ്ലാനിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ആക്ടിവിറ്റികൾ ഇത് കൂടാതെ മറ്റ് ആക്ടിവിറ്റികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഏതൊരു പിന്നെ ഒരു എച്ച് ആർ മാനേജർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു സ്ഥാപനം എടുത്താലും കാണാവുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ആക്ടിവിറ്റികളാണ് ഇതൊക്കെയും ഇപ്പൊ ഈ പിന്നെ ചെറിയ അഞ്ചു മാർക്കിന്റെ ഒക്കെ ചോദ്യങ്ങളായിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അസൈൻമെന്റുകൾക്ക് നിരന്തരം ചോദിച്ചു കാണുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സ്ട്രാറ്റജി കെച്ച് ആണെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫോം ആണ് സ്ട്രാറ്റജി കെച്ച് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രാറ്റജി കെച്ച് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് സാധാരണഗതിയിൽ എച്ച് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥാപനത്തില് പിന്നെ പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഒരു 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 ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം ഒരു ബാങ്ക് എടുക്കാം ഒരു ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി ഒരു കമ്പനി പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ബാങ്കുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ജോലിക്കാരെ കണ്ടെത്തി കൊടുക്കാനുള്ള ജോ പിന്നെ പണി അവർ പുറത്ത് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അവര് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏജൻസി ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ആ ഏജൻസി ആയിരിക്കും ഇവർക്ക് ആളുകളെ കണ്ടെത്തി കൊടുക്കുക അപ്പൊ അവിടെ ഈ പിന്നെ ഹയറിങ് അതുപോലെ സെലക്ഷൻ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിംഗ് പോലത്തെ പണികളും ഒക്കെയും പുറത്ത് നടക്കുന്ന ഒന്നാണ് വാട്ട് ദ കമ്പനി ഗെറ്റ് ഈസ് പൂൾ ഓഫ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ദ ക്യാൻ ഹയർ ഫോർ സ്പെസിഫിക് ജോബ് അവിടെയുള്ള ഇതാണ് ട്രഡീഷണലി എച്ച് ആറിന്റെ രീതി അതായിരുന്നു പലപ്പോഴും പിന്നെ അകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും എച്ച് ആർ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോ നമ്മൾ സ്ട്രാറ്റജി എച്ച് ആറിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് കാണുന്ന പല പണികൾ നേരത്തെ അകത്തുള്ള മാനേജർമാര് അവരുടെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നവയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രഡീഷണൽ എച്ച് ആർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിങ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നിരുന്ന ഒന്നായിരുന്നു സോ സോ ഇഫ് യുവർ കമ്പനീസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനി you know the hr of uh, you know of, of the company may not know anything about uh, you know software development need not know anything about software development that is one pale traditional hr reethi ennu parayidu pakshe strategic human resource management is different because it it it, it views hr as playing a central role in helping the organization reach its strategic objectives and it tracks fully with other functional areas adayidu uh, ഓർഗനൈസേഷൻ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജി ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട് വെച്ചാൽ ലോങ് ടൈം ഗോൾസ് ഉണ്ട് പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് എവിടെ എത്താം നമുക്ക് യുനോ വെൻ ആർ വി
the HR function will be uh, you know fully integrated and interacting with all the other functional areas uh, such as you know maybe marketing or or uh, you know sales or uh, you know communications whatever oru 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 sthapanathinte matte edokke sectionukal undo avayumayitte ella nirandaram bandhapeduna oru പിന്നെ ഫങ്ഷനായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മുടെ സോ ട്രഡീഷണൽ എച്ച് ആർ ആൻഡ് ട്രഡീഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ക്യാൻ ബി ഗ്യൂ ഇൻ ദ വേ ഹൗ യു നോ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ പീപ്പിൾ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് കേരള പോലീസിലേക്ക് ആൾ വേണം കേരള പോലീസിലേക്ക് ആളുകളെ വേണമെങ്കിൽ കേരള പോലീസ് അല്ല ആളുകളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കേരള പി എസ് സി ആണ് ചെയ്യുന്നത് സോ കേരള പോലീസ് വിൽ ഗീവ് a set of instructions to kerala psc that we need people you know this much people of this qualification and having these kind of talents uh, and, and kerala psc goes with a notification uh, for selecting people so uh, uh, kerala psc does not actually know what happens inside the kerala police and uh, you know and for that matter uh, there is no guarantee that people who get selected through kerala psc are fit for kerala police even though they they may uh, satisfy all the criteria set out by kerala police and kerala psc even then i parayunnu uh, kerala police nu parayunnathu oru police nu parayunnathu service organization aanu appo atharathile aalukalku service kodukkunna service mindset ulla adinte kude i parayunna pole law and order kaigari cheyilum koreyokke crime pinne ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അതിനൊക്കെ കഴിയുന്ന ആളുകളെ കണ്ടെത്തി അത്തരത്തിൽ കേരള പോലീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഫോഴ്സിന്റെ ആ പിന്നെ സ്ട്രാറ്റജിക് ഗോൾസ് അതിന്റെ എയിംസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ കണ്ടെത്തി കൊടുക്കാൻ പലപ്പോഴും കേരള പി എസ് സിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസിക്ക് കഴിയണമെന്നില്ല ബട്ട് ഇഫ് യു നോ കേരള പോലീസ് ഹാസ് അ വിങ് വിച്ച് ക്യാൻ പ്ലാൻ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് കേരള പോലീസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ദൻ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി വുഡ് കോൾ സ്ട്രാറ്റജിക് എച്ച് ആർ എം അതാണ് സ്ട്രാറ്റജി എച്ച് ആർ എം പറയുന്നത് എസ് എച്ച് ആർ എമ്മിന് രണ്ട് മൂന്ന് അപ്രോച്ചുകൾ ഉണ്ട് പലതരത്തിൽ ഇതിനെ കാണുന്നത് ഒന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അപ്രോച്ച് ആണ് അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് എ മാനേജർ ഷുഡ് ഫോക്കസ് ഓൺ അഡോപ്റ്റിംഗ് അ സെറ്റ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇഫക്റ്റീവ് എച്ച് ആർ പ്രാക്ടീസസ് ആസ് എ ഹാവ് എ പോസിറ്റീവ് എഫർട്ട് ഓൺ എഫക്ട് ഓൺ ഓർഗനൈസേഷൻ പെർഫോമൻസ് എഫർട്ടിലെ എഫക്ട് ആണ് സോ എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും ഒരുപോലെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയ ചില യൂണിവേഴ്സലി ഇഫക്റ്റീവ് എച്ച് ആർ പ്രാക്ടീസസ് ഉണ്ട് ഈ എച്ച് ആർ പ്രാക്ടീസസ് ആണ് ഒരു എച്ച് ആർ മാനേജർ പിന്നെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാവ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് ഇതിന് ഒരു ഗുണമുള്ളത് ഇറ്റ് ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് കോസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് കൺഫ്യൂഷൻസ് കാരണം ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എച്ച് ആർ ഫങ്ഷൻ ഇപ്പം പിന്നെ ശമ്പളം എന്നൊരു വിഷയം എടുക്കുക ശമ്പളം അല്ലെങ്കിൽ ലീവ് എടുക്കുക ലീവ് എന്നൊരു വിഷയം എടുക്കാം അപ്പൊ ലീവിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരിക്കൽ വളരെ നന്നായിട്ട് ആലോചിച്ച് ആളുകളുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത് ഒരു പോളിസി ഫ്രെയിം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അപ്രോച്ചിനകത്ത് പറയുക അവിടെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ലീവിന്റെ ആവശ്യകത മനുഷ്യരുടെ ഒരു ഒരു കൾച്ചർ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം കൊണ്ടുപിടിക്കും യു എസിലെ മനുഷ്യർ ലീവ് എടുക്കുന്ന പോലെ ആവില്ല ഇന്ത്യയിലെ മനുഷ്യർ ലീവ് എടുക്കുക ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലീവ് വേണ്ടത് പലപ്പോഴും ഈ ഈ സ്മോൾ യുനോ സ്മോൾ പീരീഡ്സ് ഓഫ് ടൈമിലേക്ക് വേണ്ടി ലീവ് വേണ്ടത് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ലീവ് വേണ്ടത് കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണം വാങ്ങാൻ പോകാൻ അതുപോലെ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആരെയെങ്കിലും കൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോകാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഇന്ത്യക്കാർ പൊതുവെ ലീവ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ചെറിയ ആവശ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളൊരു ഫ്രഞ്ച് കമ്പനി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രാൻസിലെ ഒരു പക്ഷേ ഫ്രാൻസിലെ മനുഷ്യർക്ക് കൂടുതൽ ലീവ് വേണ്ടത് ഹോളിഡേ വെക്കേഷന് പോകാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും അവർക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ കല്യാണത്തെ കല്യാണമായിരിക്കില്ല മറിച്ച് ആറുമാസം ജോലി ചെയ്തിട്ട് ഒരു മാസക്കാരം ചിലപ്പോൾ ലോകം പിന്നെ സഞ്ചരിക്കാനായിരിക്കും അവർക്ക് ആവശ്യം അത്തരത്തിലൊക്കെ അപ്പൊ ലീവിന് നിങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അപ്രോച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കുറേയേറെ ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കാര്യങ്ങളെ സ്ട്രീം ലൈൻ ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണ് പോളിസികൾ ഉറപ്പ് വരുത്താം പക്ഷേ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഒക്കെ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അതായത് പിന്നെ പിന്നെ കൾച്ചർ മാറുന്ന സ്ഥലത്ത് ജെൻഡർ ഡൈവേഴ്സിറ്റി വരുന്ന സ്ഥലത്തും ഒക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അപ്രോച്ചുകൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ
ഓർഗനൈസേഷന്റെ മറ്റ് എലമെന്റുകളുമായിട്ട് ഈ മൂന്ന് തരത്തിൽ അത് ഹോറിസോണ്ടൽ മറ്റൊരു വെർട്ടിക്കൽ അതുപോലെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫിറ്റ് കണ്ടെത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈവൻ ഇറ്റ് വുഡ് ഈവൻ ഇൻക്ലൂഡ് ഫിസിക്കൽ സ്പേസസ് എവിടെയാണ് പിന്നെ ഓർഗനൈസേഷന്റെ അകത്ത് എച്ച് ആർ മാനേജറുടെ ഒരു ഇരിപ്പിടം എവിടെയാണ് ഒരു ചെയിൻ ഓഫ് കമാൻഡിൽ എച്ച് ആർ മാനേജർ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക അവിടെ നടക്കുന്ന നിരന്തരം നടക്കുന്ന മറ്റ് ഓപ്പറേഷനുകളുണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ എച്ച് ആർ പ്രോസസ് പിന്നെ ഓർഗനൈസേഷന് പുറത്തായിരുന്ന ഒരു ഒരു സെറ്റപ്പിൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ പറഞ്ഞ കേരള പോലീസ് കേരള പോലീസിനകത്ത് ആളുകൾ ലീവ് എടുക്കുന്നത് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള സുപ്പീരിയർ ഓഫീസറോട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ആൾക്കാർ ലീവ് എടുക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ഓൾ ഓ ഗവൺമെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് പക്ഷെ നാളെ ഒരു ദിവസം പിന്നെ കേരള പോലീസ് ഈ പറഞ്ഞ സ്ട്രാറ്റജി എച്ച് ആർ എം നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് എച്ച് ആർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ കേരള പോലീസിനകത്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു കോൺസ്റ്റബിൾ അയാളുടെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള എസ് ഐ അല്ലെങ്കിൽ ആണോ ലീവ് ചോദിക്കേണ്ടത് അതോ അതിന് മുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഭാഗത്തായിട്ട് നിൽക്കുന്ന എച്ച് ആർ മാനേജറോടാണോ ലീവ് ചോദിക്കേണ്ടത് ഈ എച്ച് ആർ മാനേജറാണോ എസ് ഐ ആണോ ലീവ് സാങ്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺടാക്ട് ആരായിരിക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയും പരിഗണിച്ച് ഈ എച്ച് ആർ ഫംഗ്ഷനെ ഹോറിസോണ്ടലി വെർട്ടിക്കലി ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണലി ഈ ഈ പുറത്തുള്ള ഓർഗനൈസേഷന്റെ പുറത്തുള്ള ഭാഗങ്ങളുമായിട്ട് ഇപ്പം എക്സ്റ്റേണൽ കൺസൾട്ടൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഇവിടെ നടത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കൺസൾട്ടൻസും പിന്നെ ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ട് നടക്കുന്ന പിന്നെ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകൾ ഇവരുടെ കോമ്പൻസേഷൻ തീരുമാനിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എവിടെയാണ് എച്ച് ആറിന്റെ സ്ഥാനം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള പിന്നെ ഫിറ്റ് തീരുമാനിക്കേണ്ട പിന്നെ തീരുമാനിച്ചു കൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഈ ഈ പറഞ്ഞ സ്ട്രാറ്റജി ഫിറ്റ് ഉറപ്പാക്കുന്ന തരത്തിൽ പിന്നെ എച്ച് ആർ എം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെയാണ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഫിറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുകൂടാതെ രണ്ട് മൂന്ന് പിന്നെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഉള്ള ഒന്ന് ഇന്റർണൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ അപ്രോച്ച് ആണ് അതായത് ഈ എച്ച് ആർ മാനേജർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ എച്ച് ആർ വിങ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ എച്ച് ആർ വിങ് അതിനകത്തുള്ള മറ്റാളുകളെ ഇന്റേണൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് അവർക്ക് സർവീസസ് കൊടുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അപ്രോച്ചിനെയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഇന്റേണൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ അത് കുറച്ചും കൂടെ എച്ച് ആർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുമെങ്കിലും പിന്നെ അവര് കൺസൾട്ടിംഗ് പ്രൊഫഷണലായിട്ടാണ് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ഇപ്പോൾ ഒരു മാനേജറും ആ മാനേജറുടെ സബോർഡിനേറ്റ്സും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം അപ്പൊ അവിടെ എച്ച് ആർ മാനേജർ ഒരു ഇന്റർണൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എച്ച് ആർ മാനേജർ ഈ രണ്ടു പേരെയും ക്ലയൻസ് ആയിട്ട് കാണുക ചെയ്യുക അവർ കൗൺസിൽ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ക്ലൈ ഈ പറഞ്ഞ കോൺഫ്ലിക്ട് മാനേജ്മെന്റിന് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അപ്പൊ അതിനെ വിലയിരുത്താൻ ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും ഇത് എത്രമാത്രം നന്നായിട്ട് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പത്രത്തില് ഉള്ള ഒരു അപ്രോച്ചാണ് ഇന്റർണൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ അപ്രോച്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒന്ന് കോൺഫിഗറേഷൻ അപ്രോച്ച് ആണ് അതായത് ഒരു പിന്നെ ഈ ഒരു ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് എച്ച് ആർ പ്രാക്ടീസസ് കൊണ്ടുവരാൻ ആണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ യൂണിവേഴ്സലിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ചിന്റെ ഏതാണ്ട് വിപരീതമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾസ് പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ അത് അത്തരത്തിൽ അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഓരോ തരത്തിലുള്ള അപ്പൊ ട്രെയിനിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ട്രെയിനിങ്ങിന് ഒരു സെറ്റ് പ്രാക്ടീസസ് ഉണ്ടാവും ഈ പിന്നെ ഒരു സെറ്റ് പ്രാക്ടീസസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വലിയ പോളിസിയുടെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കില്ല ഓൺ ദ ഗോ ഈ ഈ പിന്നെ നമ്മളൊരു ഈ എജൈൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പിന്നെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പോലെ ഓരോ സമയത്തെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് കുറച്ചേറെ പ്രാക്ടീസസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഈ പ്രാക്ടീസസ് അതാത് സമയത്തെ കോണ്ടക്സ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഈ പ്രാക്ടീസസിന് വേണ്ട മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി കൊണ്ടുപോകുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺഫിഗറേഷൻ അപ്രോച്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് കൂടാതെ മറ്റൊരു അപ്രോച്ച് കൂടിയുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിസോഴ്സ് ബേസ്ഡ് മോഡൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അവിടെ എത്രമാത്രമാണ് എത്രമാത്രം റിസോഴ്സസിനെ മെച്ചപ്പെട്ട റിസോഴ്സസിനെ കണ്ടെത്തി നമ്മൾ നേരത്തെ
പിന്നെ പ്രീസ പൊസിഷനായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിനെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ആളുകളെ കണ്ടെത്തുക ഏറ്റവും മികച്ച ആളുകളെ കൊണ്ട് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പണിയെടുപ്പിക്കുക അവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ല കോമ്പൻസേഷൻ എന്തൊക്കെയാണോ അവരെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് അതൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ കൃത്യമായിട്ട് നിലനിർത്തുക എന്നതൊക്കെ പിന്നെ ആണ് പിന്നെ ഒരു റിസോഴ്സ് ബേസ്ഡ് മോഡലില് അല്ലെങ്കിൽ റിസോഴ്സ് ബേസ്ഡ് അപ്രോച്ചിൽ സ്ട്രാറ്റജി ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് സ്ട്രാറ്റജി ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട അപ്രോച്ചസ് ഇത് ഓരോന്നും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ സ്ഥാപനത്തിനനുസരിച്ചും കൾച്ചറിനനുസരിച്ചും ഒക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ അപ്രോച്ചസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുക അപ്പൊ ബേസിക്കലി സ്ട്രാറ്റജി എച്ച് ആർ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ലോങ് ടേം ഗോൾസ് എന്താണോ ആ ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ള ഓർഗനൈസേഷന്റെ മൊത്തം പ്ലാനിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമായിട്ട് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റിനെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന് ഒരു ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഒരു എച്ച് ആർ മാനേജറായിട്ട് മാറുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും അവരേറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന അവർക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇന്റർനൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ എന്ന് പറയുന്ന അപ്രോച്ച് ആയിരിക്കും കാരണം ഈ ഇന്റർനൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ അപ്രോച്ചിൽ നമ്മൾക്ക് വൺ ടു വൺ കൺസൾട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജർ എന്ന് പറയുന്നത് അവര് പിന്നെ ഓരോ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ആസ്റ്റ് ചെയ്യും ഓർഗനൈസേഷനെ മൊത്തമായിട്ട് നമുക്കൊരു പിന്നെ ക്ലയൻ്റ് ആയിട്ട് കാണാം എന്നിട്ട് അവർക്ക് ചില ആവശ്യം പിന്നെ സർവീസസ് കൊടുക്കാം അതല്ല ഒരു ഒരു സ്പെസിഫിക് ഈ പിന്നെ സെയിൽസ് ഡിവിഷനിൽ നിരന്തരമായിട്ട് ആൾക്കാർ തമ്മിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ സെയിൽസ് ഡിവിഷൻ എന്താണ് നമ്മുടെ കൺസൾ സോറി നമ്മുടെ ക്ലയന്റ് ആണ് ഈ ക്ലയന്റിന് അവിടെയുള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ട സർവീസസ് കൊടുക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അത്തരത്തില് ഒരു എച്ച് ആർ മാനേജർ സ്ട്രാറ്റജി ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ മിക്കവാറും ഒക്കെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഇന്റർനൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ പോച്ച് ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നോ പിന്നെ പാടില്ല എന്നോ അല്ല എങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഒരു 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 സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ ഏറ്റവും എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഇന്റർണൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ അപ്രോച്ച് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇനി സ്ട്രാറ്റജി ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിലെ രണ്ടു മൂന്ന് തരം ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് സംതിങ് മോർ ദൻ ചേഞ്ച് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാറ്റം ആണെങ്കിലും മലയാളത്തിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനും ചേഞ്ചിനും ഒക്കെ അവരെ അർത്ഥമേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും ഈ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റിമറിക്കൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പിന്നെ സ്ട്രാറ്റജി എച്ച് ആർ എമ്മിലെ ഒക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ കേരള പോലീസിനെ എച്ച് ആർ ഫംഗ്ഷൻസും കൂടെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായിട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ മാറ്റുകയല്ല എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ആൾക്കാരെ മാറ്റുകയോ പുതിയൊരു സാധനം കൊണ്ടുവരികയോ അല്ല കേരള പോലീസിനെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ മാറ്റിമറിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ആണ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുക ഒന്ന് ട്രാൻസ്ഫോമിങ് ഓഫ് എച്ച് ആർ പീപ്പിൾ ആണ് അതായത് എച്ച് ആർ ഡിവിഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അതായത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഒന്ന് അവിടെ പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള സ്കില്ലുകൾ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും ഇയാളെ പുതിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും ഒന്ന് ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് സ്വാഭാവികമായും സ്ട്രാറ്റജി ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പിന്നെ നിലവിലില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് നിലവിലില്ലാത്ത അവിടെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അവിടെ പിന്നെ എച്ച് ആർ പീപ്പിളിനെ അതായത് എച്ച് ആറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് അവർക്ക് ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റിൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക അവരെ അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുക അവരവരുടെ കാര്യത്തിലും മറ്റുള്ളവരെ മറ്റ് ആ ആ അതേ ഓർഗനൈസേഷനകത്തുള്ള മറ്റാൾക്കാരെ സഹായിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും പിന്നെ ലീഡർഷിപ്പ് സ്കില്ലുകൾ പഠിപ്പിക്കുക ഒരു ഗ്ലോബൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുക അതുപോലെ പിന്നെ വേറെ കുറച്ച് കാര്യം അതായത് ഇപ്പോൾ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് പോലുള്ള ചില കാ
അപ്പൊ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ മാറ്റം വരുത്താൻ പോകുന്നത് അവിടെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തരം മാറ്റമാണ് ഫെസിലിറ്റി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ എച്ച് ആർ എച്ച് ആറിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ ട്രാൻസ്ഫോർ ചെയ്തൊരു ഭാഗമാണ് മറ്റൊന്ന് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം ഈ വീണ്ടും ഇപ്പോ ഇപ്പൊ പോലീസിന്റെ വ്യത്യാസം ഇതെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് റീസ്ട്രക്ചറിംഗ് ഒക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വരിക അതായത് പിന്നെ പുതിയ ചില പോസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയീസിന്റെ പിന്നെ വെൽബീങ് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു ചീഫ് ഹാപ്പിനെസ് ഓഫീസറെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ ഈ ചീഫ് ഹാപ്പിനെസ് ഓഫീസർക്ക് എന്തൊക്കെ പണിയായിരിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ രീതിക്കകത്ത് ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ പറ്റുമോ അവിടത്തെ പണിഷ്മെന്റുകൾക്ക് പുതിയ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ അതിനുള്ള പണിഷ്മെന്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്ട്രക്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക പക്ഷെ സ്ട്രക്ചറലായ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന്റെ ഒരു പ്രധാന പ്രത്യേകത സ്ട്രക്ചർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു മോഡലോ അല്ലെ ഇന്നതൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് ഓരോ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് ഈ എച്ച് ആർ മാനേജർ ആയിരിക്കും തീരുമാനിക്കുക എന്തൊക്കെ സ്ട്രക്ചറൽ മാറ്റങ്ങളാണ് അവിടെ കൊണ്ടുവരേണ്ടതെന്നും അപ്പോഴും എച്ച് ആർ മാനേജർ തീരുമാനിച്ചത് കൊണ്ട് നടക്കണമെന്നുമില്ല കാരണം എച്ച് ആർ മാനേജർ ക്യാൻ ഓൺലി പ്രോബ്ലി സജസ്റ്റ് ചേഞ്ചസ് ഓർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് ലെഫ്റ്റ് ടു ദ ടു ദ മാനേജ്മെന്റ് to to decide to do to do to do whether to do those transformation or you know which components of the transformation are to be undertaken itra karyangale polum management department nal theermanikkapaduga appo idana pradhana petta rendu tharam pinna transformation nugal nammal strategy human resource management nadathan shramikkumbo avada namukku vendi varunna rendu pradhana petta transformations idu rendu maana ഇത് കൂടാതെ ഈ സ്ട്രാറ്റജി ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റിന് വേറെ കുറെ ഏറെ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് വേറെ കുറെ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ വരുന്ന ഒന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഈ സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിങ് സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ടൈമിലേക്കുള്ള പ്ലാനിങ് അതായത് നമ്മളൊരു ഇപ്പൊ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ടൊരു ഒരു പിന്നെ ഒരു ഫുഡ് ജോയിന്റ് തുടങ്ങുകയാണ് ഇപ്പോ സോ Uh, so you and you plan to uh, have uh, you know five outlets and 35 franchises by the end of, by the end of five years and the idea that you are you are planning to start a new food uh, startup and you plan to uh, you know have uh, you know presence in 20 states by the end of seven years there are all the strategic പ്ലാനിങ് പരിപാടിയുണ്ട് അത് ലോങ് ടൈമിലേക്ക് നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഈ സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിങ്ങിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യം വരാറുണ്ട് അപ്പോ അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് പിന്നെ സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിങ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായും ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നത് അതായത് ആരാണോ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥർ അവരാണ് പലപ്പോഴും സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നടത്തുന്നത് അത് എച്ച് ആറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ അല്ല അപ്പൊ അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിങ് പ്രോസസ്സിൽ എച്ച് ആറിന് ഒരു റോൾ ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് ഇതർ ആസ് എ ബോർഡ് മെമ്പർ ഓർ സംബഡി ഹൂ റിപ്പോർട്ട് ടു ദ ബോർഡ് ഡയറക്ട്ലി ടു ദ ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് ഡയറക്ട്ലി അങ്ങനെയൊക്കെ എച്ച് ആറിന് ഈ പറഞ്ഞ ടോ ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റുമായിട്ട് നിരന്തരമുള്ള പിന്നെ ബന്ധം ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഈ ഓർഗനൈസേഷന്റെ മിഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതിന്റെ ചില വാല്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ മിഷൻ ആൻഡ് വിഷൻ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ് മിഷൻ ആൻഡ് വിഷൻ ഗോൾസ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇത് ഇതിനോടൊക്കെ ഈ എച്ച് ആർ മാനേജർ യുനോ ഷുഡ് ബി ഇൻ ദ നോ ദി എച്ച് ആർ മാനേജർ ഷുഡ് ബി ഓർ the hr uh, wing of the organization should be very well versed with these things missions mission, vision uh, value statement goals etc of the organization and uh, environmental threats gale manasra adayathu ipo parnale so uh, if you are trying for growth and uh, so far you have been operating in kerala and has been a, uh, a very smooth uh, you know sailing for you and so if you're planning for expanding beyond kerala what are the environmental threats that you may have udaharanathil tamil nadu lekku allengil ipo the bhakshanathile karyathil valare sensitive aaya avasaram irukkunna oru samsthanam karnataka edukka ningalde ningal food pinna startup aanu
അത്തരത്തിൽ ചിന്തിക്കാം അതുപോലെ എന്തൊക്കെയാണ് എൻവയോൺമെന്റൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് സോ സോ ഇഫ് യു ഹാവ് ചിക്കൻ ഐറ്റംസ് ആൻഡ് സപ്പോസ് യു ആർ പ്ലാനിങ് ടു യുനോ expand to other states so what about tamil nadu what about places like namakkal where you have very cheap uh, you know availability of chicken uh, when compared to kerala so adile aa opportunities ne engena ningalku ningale strategy planning inde bhagamayitt kondu varan kariyuga ingane ikkulla karyangal hr ne sahayikkan pattunnu hr has a, a, a an integral role in in giving uh, advice on these things മറ്റൊന്ന് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ്സസ് മനസ്സിലാക്കുക അതിനനുസരിച്ച് പ്ലാനിങ് നടത്തുക എന്നുള്ളത് അതായത് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെതായ ചില സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടാകുന്നത് സോട്ട് അനാലിസിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള സ്ട്രെങ്ത്സ് എന്തൊക്കെയാണ് സ്ട്രെങ്ത്കൾ എന്തൊക്കെയാണ് വീക്ക്നെസ്സുകൾ ഈ സ്ട്രെങ്ത്കളെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഗ്രോത്ത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുക ഈ വീക്ക്നെസ്സുകൾ എങ്ങനെയാണ് മറികടക്കാൻ പറ്റുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലുള്ള പ്ലാനിങ്ങിൽ എച്ച് ആർ മാനേജർക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ആർ ഫങ്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സഹായിക്കാൻ പറ്റും മറ്റൊന്ന് ഗോൾസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് അതായത് ഈ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ചില ഓപ്പറേഷണൽ ഗോൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ട്രാറ്റജി പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ടൈമിലേക്കാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അറ്റ് എവ്രി സ്റ്റേജ് വാട്ട് ആർ അവർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആറ് മാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് എത്തേണ്ടത് ഈ ആദ്യത്തെ ആറ് മാസം കൊണ്ട് എത്തേണ്ട ഈ പറഞ്ഞ പിന്നെ സ്റ്റേറ്റഡ് ഗോൾസിലേക്ക് എച്ച് ആറിന് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ത് തരം ആൾക്കാരെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും എന്തൊക്കെ തരം പിന്നെ കസ്റ്റമർ ഇൻ്റലിജൻസ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ആറിന് വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കാനുണ്ടാവും ആൻഡ് അഗെയിൻ ഇൻ ഇൻ ദ ഫോമുലേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ദെം സെൽഫ്സ് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ സ്ഥലമൊക്കെ അറിയുന്ന എവിടെയായിരിക്കും അതിന് അത് അത് കണ്ടെത്തുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിനുവേണ്ടി ആൾക്കാരെ കണ്ടെത്തുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഈ പിന്നെ ആക്ച്വൽ പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനകത്ത് പിന്നെ എച്ച് ആറിന് കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ ഒരു പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് വരുന്നതല്ല മറിച്ച് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ട ഒരു പ്രീ റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാണ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രാറ്റജിക് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ സ്ട്രാറ്റജിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അവരെ സഹായിക്കാൻ അവിടെയെല്ലാം എച്ച് ആർ മാനേജർക്ക് കസേര ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് അവിടെയൊക്കെ നടക്കുന്ന എല്ലാ പ്രോസസ്സുകൾക്കും വേണ്ട ഇൻപുട്ടുകൾ കൊടുക്കാൻ ഒരു എച്ച് ആർ മാനേജർക്ക് സാധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു പ്ലാനിങ് എ ന്യൂ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഒരു പുതിയ ഔട്ട്ലെറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു എച്ച് ആർ മാനേജ് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഈ ഫുഡ് ഒരു ഹോട്ടലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഹോട്ടൽ ചെയിൻ ആണ് അവരുടെ പുതിയ ഔട്ട്ലെറ്റ് തുടങ്ങുകയാണ് ഈ പുതിയ ഔട്ട്ലെറ്റ് തുടങ്ങുന്നിടത്ത് ഒരു സാധാരണ ഇതിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള ഒരാൾ തീരുമാനിക്കുക പിന്നെ സാധനങ്ങളുടെ അവൈലബിലിറ്റി കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കണം ആളുകൾ കൂടുതൽ വന്നു പോകുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക ആൻഡ് തിങ്ക് ഓഫ് വാട്ട് ആൻഡ് വാട്ട് എ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് വുഡ് ഹാവ് ടു തിങ്ക് ഇൻ ഇൻ ദോസ് കേസസ് അ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് വുഡ് തിങ്ക് അബൌട്ട് പ്ലാൻ യു പാർക്കിംഗ് സ്പേസസ് ഇപ്പോൾ ഹൈവേ സൈഡിലാണ് പുതിയ റെസ്റ്റോറൻറ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് എച്ച് ആറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എച്ച് ആർ എച്ച് ആർ പ്ലാനിങ്ങിന്റെ സ്ട്രാറ്റജിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ എച്ച് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് മനുഷ്യരുടെ അല്ലെങ്കിൽ യുനോ ദ നേച്ചർ ആൻഡ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് പീപ്പിൾ അതിനെ എങ്ങനെ ഈ റെസ്റ്റോറൻറിന്റെ ഗോൾസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താൻ പറ്റും എന്നാണ് സോ ഇഫ് യു ആർ പ്ലാനിങ് ടു ഓപ്പൺ സംതിങ് ഓൺ ഓൺ എ ഹൈവേ സൈഡ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആസ് എൻ എച്ച് ആർ പേഴ്സൺ വുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി തിങ്ക് ഓഫ് Uh, how to make people stop at your uh, place ennalladana aalukal car la kekkana varudhu highway uh, highway traffic il bus il povana aalkaru engal mind cheyyandadilla ningal etthom koodal nokkeyandathu car lo okke private vahanangalil yathra cheyyana aalkaru aanu private vahanangalil yathra cheyyana aalukal oru restaurant il keyran enganeyanu theermanikka so one thing is definitely parking space aa vishayathil parking space undo ennalladu now another thing is uh, uh, just think about it so if you you're planning to eat something and suddenly you
അങ്ങനൊരു മുന്നറിയിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യുനോ ദ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ദ യുനോ ഇൻസൈഡ് ദ വെഹിക്കിൾ വുഡ് സ്റ്റാർട്ട് ആസ്കിങ് യുനോ ടു സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് ഇഫ് ഇഫ് വാട്ട് എവർ യു യുനോ യൂസ് ഫോർ കാച്ചിങ് ദർ അറ്റൻഷൻ ഈസ് Uh, appealing to the children ഇപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇപ്പൊ ഒരു വലിയ ഐസ്ക്രീമിന്റെ കട്ടൗട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഹോട്ടലിന്റെ പോഡ് വെച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഈ കുട്ടികൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യും വണ്ടി ഓടി നിർത്താൻ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു 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 പിന്നെ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എച്ച് ആർ മാനേജർ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ സ്ട്രാറ്റജിക്ക് അകത്തേക്ക് അവരെ ഇൻപുട്സ് കൊടുക്കാം ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി യുനോ വാട്ട് വി മീൻ ബൈ ദ സ്ട്രാറ്റജിക് ഇന്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ആർ ഒരു എച്ച് ആർ പിന്നെ ഡിവിഷന് ഒരു എച്ച് ആർ വിങ്ങിന് ഓർഗനൈസേഷന്റെ പലതരത്തിലുള്ള പ്ലാനിംഗ് പ്രോസസ്സിനകത്തേക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഇൻപുട്സ് കൊടുക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് വാട്ട് വി മീൻ ബൈ ദി ഇന്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ആർ ഇൻറ്റു സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിംഗ് എന്നുള്ളത് ഇനി ബിസിനസ് സ്ട്രാറ്റജിയും എച്ച് ആറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതായത് ബിസിനസ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ ഹൗ യു ഹൗ യു റൺ ദ ബിസിനസ് ഈ പിന്നെ ഒരു സ്ഥാപനം അതിന്റെ ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യുന്ന രീതി എങ്ങനെയായിരിക്കും വാട്ട് വുഡ് ബി ദർ അപ്രോച്ചസ് ടു വേരിയസ് ബിസിനസ് ഡിസിഷൻസ് അവിടെ എച്ച് ആർ പ്രാക്ടീസിനെ പലതരത്തിൽ ബിസിനസ് സ്ട്രാറ്റജിയുമായിട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ചില ഏരിയാസ് ആണ് സോ വൺ ഈസ് ഒബിയസ്ലി സ്റ്റാഫിംഗ് അതായത് ആളുകളെ എവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്തും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എത്ര മാത്രം ആളുകളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും ഈ ആളുകൾക്ക് പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കുന്നതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണമാണോ ദോഷമാണോ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ഈ പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആളുകളെ വെറുതെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്താൽ മതിയോ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണോ പ്രൊമോഷന് വേണ്ട ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റാഫിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് അവിടെയൊക്കെയും സൈക്കോളജിസ്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എച്ച് ആർ മാനേജർക്ക് വെൻ വി തിങ്ക് അബൌട്ട് എച്ച് ആർ മാനേജേഴ്സ് വി ഷുഡ് ട്രൈ ടു തിങ്ക് ഓഫ് എ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഹൂസ് വർക്കിംഗ് ആസ് എൻ എച്ച് ആർ മാനേജർ അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഒരു ഏരിയ പറ്റുന്ന അപ്രൈസൽസ് ആണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അപ്പോൾ സോ ഇഫ് യു ഇഫ് യു ആർ പ്ലാനിങ് ടു ഗീവ് പേ റൈസസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു അപ്രൈസൽസ് അപ്പോൾ അപ്രൈസൽസ് നടത്തി അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് ശമ്പള പത്രം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതെങ്കിൽ ഈ അപ്രൈസൽസ് എങ്ങനെ നടത്തും അതിനകത്ത് ആളുകൾ ചീറ്റിങ് നടത്തുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ മിസ്ലീഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ കണ്ടു കണ്ടുപിടിക്കും ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അപ്രൈസൽ എങ്ങനെ നടത്താൻ പറ്റും അതിലേക്ക് കോമ്പൻസേഷൻസ് so most times uh, compensation is uh, you know thought to be uh, uh, a finance uh, function that is in a finance in the in the area 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 in the ഹാപ്പി ആക്കി പറ്റാൻ വെക്കാൻ പറ്റുക ഇത് ഫിനാൻസിന്റെ പണിയല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻസ് കൈകാര്യം കല്ല ഇത് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുക ദിസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഹൂ ക്യാൻ അഡ്വൈസ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഓൺ ഹൗ ടു ഡിസൈൻ കോമ്പൻസേഷൻസ് നോൺ മോണിറ്ററി കോമ്പൻസേഷൻസ് ആൻഡ് മോണിറ്ററി കോമ്പൻസേഷൻസ് ഈവൻ ഇഫ് യു ഗിവ് മോണിറ്ററി കോമ്പൻസേഷൻസ് ഹൗ ഡു യു അനൗൺസ് ഇറ്റ് ഈവൻ ഓർ ഹൗ ഹൗ ഡു യു മേക്ക് ദ വേൾഡ് നോ ദാറ്റ് യു ആർ ഗിവിംഗ് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് കോമ്പൻസേഷൻസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് പീപ്പിൾ ഹാപ്പി യു നോ പീപ്പിൾ ഇൻസൈഡ് ഹാപ്പി അബൌട്ട് ദീസ് കോമ്പൻസേഷൻസ് ഇതിനകത്തൊക്കെ പലപ്പോഴും പിന്നെ കൃത്യമായിട്ട് സഹായിക്കാൻ പറ്റുക എച്ച് ആർ പേഴ്സൺസിനായിരിക്കും അനദർ ഏരിയ ഈസ് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കാരണം ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ് നടത്തുക അപ്പൊ ട്രെയിനിങ് ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ് നടത്തുന്ന ഒരു എച്ച് ആർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സോ യുനോ ഈവൻ ഇഫ് യു ഡു ട്രെയിനിങ് എവറി ഇയർ യു ഡോ നോ ഹൗ മച്ച് Uh, you know how much the contents of the training are getting across to the people uh, and how much they are reflecting in their outputs itra karyangal okke or hr manager kanal bakshe kritimayatra assessment nadathuga pattern nadathuga ee employees umayittu samsaarichu avare feedback okke eduthittu nadathuna training ingal kodukkuna training actually performance vayitto matto bandhapettu avadeke varunnundo ennalladokke nokkunnathu okke hr manager paniyayittu cheyan pattu adu pole employee influence nu parayunnathu adu pinne pradhanamayittum pinne empowerment adhayathu employees ne എത്ര മാത്രം ഈ ഓർഗനൈസേ
ഒരു വലിയ സ്ട്രക്ചറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 വലിയ ഹയറാർക്കി ആയിട്ട് ഓർഗനൈസേഷനെ കാണുന്നതിന് പകരം ഓർഗനൈസേഷനകത്ത് നടക്കുന്ന വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സിസ്റ്റങ്ങളാക്കിയെടുക്കുക പലതരം വർക്ക് സിസ്റ്റങ്ങളാക്കിയെടുക്കുക ഈ വർക്ക് സിസ്റ്റങ്ങളെ ഓരോ വർക്ക് സിസ്റ്റവും ഇറ്റ് വുഡ് ബി കംപ്ലീറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ്സെൽഫ് അതിന് സ്വന്തമായിട്ട് ചില ഇൻപുട്സും ചില ഔട്ട്പുട്സും ചില പ്രോസസ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അത് ഓരോന്നിനും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും അങ്ങനെയൊക്കെ പിന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻസിന്റെ വർക്ക് സിസ്റ്റംസ് ആക്കി മാറ്റിയെടുക്കുന്ന ഈ പരത്തുള്ള സിസ്റ്റം ഈ പറഞ്ഞ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഒരുപാട് കൂട്ടുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന് പൊതുവിൽ പിന്നെ സ്റ്റഡീസ് ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ വർക്ക് സിസ്റ്റംസിന്റെ വർക്ക് സിസ്റ്റംസ് ആയിട്ടൊരു ഓർഗനൈസേഷനെ കൺസീവ് ചെയ്യാനും ആ വർക്ക് സിസ്റ്റംസിനെ പിന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെയുള്ള പിന്നെ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ഇൻപുട്സ് കൊടുക്കാൻ എച്ച് ആർ മാനേജർക്ക് കഴിയും അതുപോലെ സ്ട്രാറ്റജിക് ഫിറ്റും സ്ട്രാറ്റജിക് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയും കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ യൂണിവേഴ്സലിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ചിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞെടുത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതായത് ഈ സ്ട്രാറ്റജിക് ഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷനകത്ത് നടക്കുന്ന വിവിധ പ്രോസസ്സസ് അത് നിങ്ങളുടെ പ്രൊമോഷൻ പോളിസി ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങളുടെ ലീവ് പോളിസി ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങളുടെ പിന്നെ എംപ്ലോയി അസിസ്റ്റൻസ് പ്രോഗ്രാംസ് ആയിക്കോട്ടെ ഇതൊക്കെ എത്രമാത്രം നിങ്ങളുടെ ഓവറോൾ ലോങ് ടൈം ഗോൾസുമായിട്ട് ചേർന്ന് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് രണ്ടും എങ്ങനെ അതേയും ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്ട്രാറ്റജിക് ഫിറ്റിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പിന്നെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ കസ്റ്റമർ റിട്ടൻഷൻ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ട പിന്നെ പോളിസി ഫ്രെയിം വർക്ക് ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും ഇതൊക്കെയാണ് സ്ട്രാറ്റജി ഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം ഒരു ചേഞ്ചിങ് വേൾഡിൽ അതിപ്പോ ഉദാഹരണത്തിന് ഇത്തരത്തില് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പിന്നെ തീരുമാനിച്ചു വെച്ച ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പിന്നെ ഒരു ഒരു പാൻഡമിക് വരികയാണ് അത്തരം ഒരു പാൻഡമിക് വരുമ്പോൾ അത്തരം ഒരു സ്ഥാപനത്തിലായിരിക്കും ഇതിൽ പലതിനകത്തും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുക ഇഫ് യു കെ ടേക്ക് ദി എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഹൗ ഇഗ്നോ ആൻഡ് ദ ട്രഡീഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഹാവ് നാവിഗേറ്റഡ് ദ പാൻഡമിക് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ എക്സ് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് പൊതുവിൽ മോശമായിരുന്നിരിക്കാം എങ്കിൽ പോലും ഇഫ് യു ടേക്ക് ഇറ്റ് ഓവറോൾ എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഫേസസ് ഓഫ് ദ പാൻഡമിക് Uh, igno was uh, you know able to perform better than traditional universities because igno is used to you know uh, flexibly uh, you know setting uh, exams and different uh, you know educational activities uh, but the traditional universities have never been used to uh, you know teaching children who are sitting at their homes uh, it has never happened in, in, in for them so abade especially in in the beginning abade uh, പിന്നെ ട്രഡീഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് വെൻ കമ്പയർ ടു ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഹു വെയർ ഓൾറെഡി ഡൂയിങ് ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് ഓർ ഓൺലൈൻ എജ്യൂക്കേഷൻ സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് സ്ട്രാറ്റജിക് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഹൗ മച്ച് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഡു യു ഹാവ് ഇൻ ഓർഡർ ടു യുനോ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ഞ്ച് ഓ ചേഞ്ചിങ് എൻവയോൺമെന്റ്സ് അതിനകത്ത് തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് തരം ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റികൾ വേണ്ടത് അപ്പൊ കോർഡിനേഷൻ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആണ് അതായത് ഈ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് കാര്യങ്ങളെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനെ എത്രമാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഈ കോർഡിനേഷൻ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി പിന്നെ റിസോഴ്സ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ആളുകൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ട്രഡീഷണലി ടീച്ചിങ്ങിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ക്ലാസ് റൂമിനകത്ത് വരയ്ക്കുന്ന ടീച്ചർമാരാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഒരു ഓൺലൈൻ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഒരു ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ റെക്കോർഡർ ക്ലാസ്സുകൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഈ റെക്കോർഡർ ക്ലാസ്സുകൾ വെച്ചാൽ തന്നെ ഈ റെക്കോർഡർ ക്ലാസ്സുകളുടെ കൂടെ തന്നെ ഡൗട്ട് ക്ലിയറിങ്ങിന് വേണ്ട പിന്നെ പണികൾ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെയും റിസോഴ്സ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്നതാണ് സോ അത് ഇറ്റ് ഓൾ ഫോൾ കണ്ടത് സ്ട്രാറ്റജിക് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ എച്ച് ആറിന് ഈ പറഞ്ഞ ബിസിനസ് സ്ട്രാറ്റജിയെ സഹായിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എച്ച് ആറിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്
പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈനിലെ ഓഫീസർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഗോൾസ് ഒക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ് സോ യു ക്യാൻ സെറ്റ് വീക്ക്ലി ഗോൾസ് ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ ഓഫീസർ ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഈസിലി മെഷർ ഹൗ മച്ച് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹി ഓർ ഷീ ഹാസ് ബീൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇത്ര യൂണിറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ ഗോൾ കൊടുക്കുക അത്രയും യൂണിറ്റ് ഇവർ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുക പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞു ഫോർ വാട്ട് അബൌട്ട് അ റിസ്ക് റിഡക്ഷൻ ഓഫീസർ റിസ്ക് റിഡക്ഷൻ ഓഫീസറുടെ ജോലി എന്താണ് അവിടെ സേഫ്റ്റി റിസ്ക് കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് അങ്ങനെ സേഫ്റ്റി റിസ്ക് കുറച്ച് ആക്സിഡന്റുകൾ കുറയ്ക്കുക പിന്നെ റിസ്ക് ഒഴിവാക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അവിടെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഒരുപാട് ആക്സിഡന്റ് നടന്നിരുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നിങ്ങൾ റിസ്ക് റിഡക്ഷൻ ഓഫീസറെ കൊണ്ടുവരുന്ന സെറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ പിന്നെയും പറയാം അതല്ല ഒരു റിസ്ക് റിഡക്ഷൻ ഓഫീസർ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അവർ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഹി ഓർ ഷീ ഈസ് റിഡ്യൂസിംഗ് റിസ്ക് ആൻഡ് ആക്സിഡന്റ് ബട്ട് ഹൗ മച്ച് so and and this same thing uh, applies to hr also uh, many hr functions also but etra matram aan ene hr nagathu namukku hr function or hr manager ude alleke hr or executive inde hr or intern inde performance ikku measure cheyan pattuga annalla oru pradhana petta oru oru prashnam aanu appo pala tarathilulla pinne ക്രൈറ്റീരിയ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് കസ്റ്റമർ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് അതായത് പുറത്തുനിന്നുള്ള സോ ഇറ്റ്സ് എൻ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ് ഫോർ എച്ച് ആർ ഫംഗ്ഷൻസ് അതായത് എച്ച് ആർ മാനേജർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എച്ച് ആർ മാനേജറോ എച്ച് ആർ ഡിവിഷനോ എച്ച് ആർ മാനേജർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അപ്പോൾ കസ്റ്റമർ കെയർ ഒരു പണിയായിരിക്കും ഈ കസ്റ്റമർ കെയർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ എച്ച് ആർ ഡിവിഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ എച്ച് ആർ ഡിവിഷനോ പറ്റിയുള്ള കസ്റ്റമർ റിയാക്ഷൻസ് എത്രമാത്രമാണ് അവരുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എത്രമാത്രമാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു വിഷം കേട്ടിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും മറ്റൊന്ന് വിച്ച് ഇസ് സംതിങ് യു നോ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു മെഷർ ദാൻ കസ്റ്റമർ റിയാക്ഷൻസ് വിച്ച് ഇസ് ദി ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് എച്ച് ആർ അതായത് ഈ എച്ച് ആറിന്റെ ആക്ടിവിറ്റികൾ മൂലം ട്രെയിനിങ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ് പ്രോഗ്രാംസ് ആയിക്കോട്ടെ എച്ച് ആർ മാനേജർ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഇമ്പാക്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ട് ആ ഇമ്പാക്ട് ഇന്റേണൽ ആയിട്ട് അപ്പൊ അകത്ത് തന്നെയുള്ള എംപ്ലോയീസിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് സർവേ ഒക്കെ നടത്തിയോ അവരുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എടുത്തോ ഒക്കെ എച്ച് ആറിന്റെ ഇമ്പാക്ട് കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് മറ്റൊരു എച്ച് ആറിന്റെ മെഷർമെന്റ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് അസൈനിങ് മോണിറ്ററി വാല്യൂസ് ടു എച്ച് ആർ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല എങ്കിലും Uh, for example, if, if, uh, if the HR manager is uh, you know, able to reduce absenteeism, absenteeism is not the same as the HR manager. If absenteeism is the same as the HR manager, it is the same as the HR manager. That is the same as the HR manager. That is the same as the cost. That is the same as the multiple value. That is the same as the HR manager. But again, uh, there is a comment that all Uh, HR activities or all activities related to the work of the HR need not be uh, you know uh, assigned monetary value who uh, cannot be assigned monetary value agane ella pinne practices ne namukku pinne athrathil measurement monetary value vechu measure cheyan pattilla mattonna benchmarking you know benchmarking nu parayunnathu thane pinne ഈ പറഞ്ഞ ഇത്തരം മെഷർമെന്റുകൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ബേസ് ലൈൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ബെഞ്ച് മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ പിന്നീട് അവരുടെ പെർഫോമൻസിനെയൊക്കെ അസസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നടത്തുന്ന പിന്നെ ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പോ അത് രണ്ടു മൂന്ന് തരത്തിൽ ചെയ്യാം ഒന്ന് ഇന്റേണൽ ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് ആണ് അതായത് ഈ എച്ച് ആർ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് എച്ച് ആറിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഭാഗമായി മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ഇതേ പിന്നെ എച്ച് ആർ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കമ്പാരിസൺ നടത്താം എവിടെയാണോ ഈ പറഞ്ഞ എച്ച് ആർ പ്രാക്ടീസസ് ഉള്ള സ്ഥലവും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലവും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ അതാണ് ഇന്റർണൽ ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് നടത്തുന്നത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെയുള്ള എച്ച് ആർ പ്രാക്ടീസസ് നടത്തുന്ന മറ്റ് സമാനമായ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എക്സ്റ്റേണൽ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഓർ അതർ പ്ലേയേഴ്സ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് അവരുമായിട്ടുള്ള കമ്പാരിസൺസ് നടത്തും ഇനി പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ജനറിക് ആയിട്ടുള്ള ബെഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം ജനറിക് ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ്
uh, account to be created. So that is how benchmarking is done in uh, HR. And benchmarking is done to help in the measurement uh, of HR. And measurement is done to see whether the HR functions are uh, effective and fruitful in an organization or not. Uh, okay, uh, it's already an hour. And uh, and I'll try to uh, uh, you know wrap it up soon. Uh, we won't. Uh, anyway, uh, come out for five minutes.
So I guess we can uh, resume working the edit cam. <coughs> so benchmarking the carry on the HR uh, HR function is there. HR manager chain the carrying on the measurement again, and the benchmarking in a variety. No, uh, what are the uh, people aspect in the Bhagavan? Organizations are really a manishiran Psychology, you know, psychology is a principle of the principle of the principle of the principle of the principle services to people and groups and organizations to improve themselves uh, hr and psychology padicha aalukalde logathe paadulla hr practice inde oru veliya field nu parayini pradhi consulting psychology aanu but unfortunately in, in india we don't have even uh, you know courses or even certificate courses in consulting psychology engane aanu consulting psychology cheyan kariyaga ennalladile nammala nattu training programs polum nilavilla and uh, uh, and that is something that is needed for uh, the growth of psychology in India. Uh, psychology, number of the article, psychology, particular psychologist title, the clinical area, counseling, and uh, clinical services, psychologist, and our career particular. But the population around 10 percent, but the matter of the alcohol, matrame, atheram. Uh, services are also important. I think in depression or anxiety, or other problems, we need psychologists to help them. Maintain their level. One part of that is okay. All the other ones are not available. So it can be anything. Uh, you want to uh, you know learn better time management. You want to learn uh, how to beat procrastination. You want to learn how to uh, you know how to plan your day better. You need to learn carrying the psychology. You need to learn carrying the psychology. But we don't have a branch of practice of uh, consultancy psychology in India. And uh, this is one area of consultancy psychology. But uh, you know, uh, since it comes uh, as a part of OB, you know, it, 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 it stays inside organizations, not in, uh, you know, not, not as part of uh, psychology mainstream practice as such. Otherwise, we have a concept of psychological contract. We have a psychological contract. It's a psychological agreement between the employee and the employer. That's why we have a psychological The individual makes some contributions to the organization and the organization is supposed to give something back to the individual and uh, it can be uh, something like you know recognition or even happiness uh, need not be money or tangible things always about uh, organization the valarchakki organization the oru environment the vechapaduthan adu parna vare joli mathramalla ipo kude ulla manushyarude jeevitham kooda santoshapradamaakkan or employee endekilum kodukkum it's all things that the employee does for the organization and uh, there is a contract there is an unwritten unset contract which uh, makes the employee uh, uh, you know eligible for or makes the employee expect uh, some other things back from the organization apo Yan in the Stav and a thin new indie to reward a caring with Yan Kurukunu. In the Stav and Miniki Jalagaring a teacher. He teaches another other Yaman, he teaches another Panamo, Angrela and the Gramma on the Padomila. He teaches another Santosha Mirava, a little Angi Garava. Angre, I want to be new to order Kurkalvanga Petti, employer organization, and a little employer, employee in Tamil, Edda, Nelkana, Uru, 
ഒരു ഹിഡൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ സൈക്കോളജിക്കൽ കോൺട്രാക്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് യു നോ സംതിങ് ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു മെഷർ പലപ്പോഴും ഈ സൈക്കോളജിക്കൽ കോൺട്രാക്ട് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനവും നിങ്ങൾ നമ്മളെ ഈ സൈക്കോളജിക്കൽ കോൺട്രാക്റ്റിനെ പറ്റി യു മേ നോട്ട് ബി കോൺഷ്യസ്ലി അവയർ ഇവൻ അങ്ങനെ അവയർ അല്ലാതിരിക്കുക പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കോൺട്രാക്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എന്തോ അത് കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ യു വിൽ ബി യു നോ അൺഹാപ്പി ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി കോൾ യുനോ സൈക്കോളജിക്കൽ കോൺട്രാക്ട് ഇവിടെ ഈ സൈക്കോളജിക്കൽ കോൺട്രാക്ട് പലപ്പോഴും ഡിഫിക്കൾട്ട് ടൈംസ് വരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പാൻഡമിക്കിന്റെ സമയത്തൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ സൈക്കോളജിക്കൽ കോൺട്രാക്ടിന്റെ വിഷയം കാര്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് വാൾമോർട്ടില് ആമസോണിലൊക്കെ ആളുകൾ യൂണിയനൈസ് ചെയ്യുകയും അവര് പിന്നെ ബെറ്റർ യുനോ വർക്ക് കണ്ടീഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ സമരം ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനൊരു പ്രധാന കാരണം അവരുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ കോൺട്രാക്റ്റിൽ വന്ന ചില അവരറിയാ അവർ പെർസീവ് ചെയ്ത അവർ നേരിട്ട് തിരിച്ചറിയാത്ത എന്നാലും അവർ പെർസീവ് ചെയ്ത ചില ഷോർട്ടമിങ്സ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തോന്നി ഈ സിഇഒയും ലോവർ ലെവൽ എംപ്ലോയീസും തമ്മിലുള്ള പേ ഡിസ്പാരിറ്റി അത് ഈ പാൻഡമിക് കാലത്ത് വളരെയധികം കൂടിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ആമസോൺ പോലുള്ള കോർപ്പറേഷനുകളിൽ ഇത് ഈ സൈക്കോളജിക്കൽ കോൺട്രാക്ട് ഒരു ബ്രീച്ച് ആണ് ഒരു തരത്തിൽ അതാണ് ആളുകളെ ഡിസ്കണ്ടന്റ് ആക്കുന്നത് അപ്പൊ അവരത് അതുമൂലം അവര് കൂടുതൽ പിന്നെ അൺഹാപ്പി ആവുകയും അവര് സമരത്തിലേക്കും മറ്റും ഒക്കെ പോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രശ്നമുള്ള സമയങ്ങളിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ കോൺട്രാക്ട് ബിക്കംസ് മോർ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് now uh, another important concept is of personal job fit adayidu ee joli eyum ee person eyum thammilulla pinne chercha undavu endanu personal job fit nu parayunnathu nammal nerthe parannu la artistic aayittulla kaaryangal cheyyan thalpiriyulla oraale bank ile manager aakki irthi adukku ethra sambala koduthalum avarku avada happiness kandathan prayasamayirikkum but he or me she may not leave uh, because of many reasons maybe because of the inducement of money or many other reasons pakshe avarku oru oru happiness nu parayna sadhana well being nu sadhana avade undavilla so athra sandarbhangalukke ali person job fit nu parayunnathu pradhanam aagunnathu and it is uh, a major challenge in the globalized uh, environment karanam uh, കൾച്ചറൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ കൾച്ചറൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് അനുസരിച്ച് പേഴ്സൺ ജോബ് ഫിറ്റ് കണ്ടെത്തുക എന്നത് വീണ്ടും പ്രയാസമായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇന്ത്യക്കാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കില്ല ഇറ്റലിക്കാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക അതേ കാര്യമായിരിക്കില്ല ഓസ്ട്രേലിയക്കാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക ഇത് ഗ്ലോബൽ ആയിട്ടൊരു ഒരു മൾട്ടി നാഷണൽ കോർപ്പറേഷന്റെ കാര്യത്തില് അവർക്ക് ഇതിന് ഗ്ലോബൽ പ്രാക്ടീസസോ ഗ്ലോബൽ പിന്നെ ബെഞ്ച് മാർക്കുകളോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ലെഫ്റ്റ് ടു യുനോ പീപ്പിൾ ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് യുനോ if the managers are not good at understanding the concept of person job fit it becomes a real challenge for the organization എന്നാണ് ഇനി സൈക്കോളജിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് ഇവയൊക്കെയും ഓർഗനൈസേഷൻസിൽ എവിടെ എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് പേഴ്സണാലിറ്റി ആണ് പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ നമുക്ക് അറിയാം പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മെഷർമെന്റ് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബിഗ് ഫൈവ് ആണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തിയറി അത് തന്നെയാണ് അതിൽ അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഒ സി ഇ എ നോഷ്യൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു അക്രോണിമി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഈ ബിഗ് ഫൈവിൽ അപ്പൊ ഇതിൽ ഒന്ന് എഗ്രിയബിൾനെസ് ആണ് അതായത് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ചേർന്ന് പോകാനുള്ള ഒരു കഴിവ് എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ എഗ്രിയബിൾനെസ് പൊതുവെ റിസർച്ചിൽ പറയുന്ന എഗ്രിയബിൾനെസ് കൂടുതലുള്ള ആളുകൾക്ക് പിന്നെ മെച്ചപ്പെട്ട വർക്ക് ഔട്ട്കംസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ടെന്നാണ് കാരണം മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് കൂടുതൽ നല്ല ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ പിന്നെ വർക്കിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ്സ് മെച്ചമായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ എഗ്രിയബിൾ ആയ ഒരു മാനേജർക്ക് പലപ്പോഴും അവരുടെ സബോർഡിനേറ്റ്സിനെ നന്നായിട്ട് ലീഡ് ചെയ്യാനും കഴിയുന്നു വരും കൺസെൻഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം ഫറോ ആണ് നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ് ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളതിന്റെ ഒരു മെഷർ ആണ് കൺസെൻഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനും ഈ ലക്ഷ്യങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും
നെഗറ്റീവ് ഇമോഷണാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോട്ടിസം കൂടുതലുള്ള ആളുകൾക്ക് വർക്ക് പ്ലേസിൽ ആൾക്കാരുമായിട്ട് ചേർന്ന് പോകാനും മികച്ച പെർഫോമൻസ് നടത്താനും ഒക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എക്സ്ട്രാ വെർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷനുകളുമായിട്ട് നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം കംഫർട്ടബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ നടുക്കിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം ഇഷ്ടമുണ്ട് ഒരു ഒരു നിങ്ങൾ ഔട്ട് ഗോയിങ് ആയ പേഴ്സൺ ആണോ എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് ഈ എക്സ്ട്രാ വെർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ പറ്റി പറയാം ഒന്ന് പിന്നെ യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്ട്രാ വെർഷൻ നല്ലതാണ് ചീത്തയാണെന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള വിലയിരുത്തലുകൾക്ക് ഇപ്പൊ പ്രസക്തി കുറഞ്ഞു വരികയാണ് കാരണം ഇൻട്രോവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജെനുവിൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രെയിറ്റ് ആണെന്നും ഇൻട്രോവേർഷൻ ഇൻഫാക്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഗുഡ് ഫോർ മെനി ജോബ്സ് എന്ന് നോക്കി നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി വരുന്നുണ്ട് ട്രഡീഷണലി ഇൻട്രോവേർഷൻ ഒരു മോശം കാര്യമാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയപ്പെടുന്ന സിനിമകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഈവൻ മലയാള സിനിമകളിൽ ഇപ്പോഴും ഇൻട്രോവേർട്ട് ആയ കഥാപാത്രം പലപ്പോഴും വില്ലൻ ആയിട്ടും പെർവെർട്ട് ആയിട്ടും പിന്നെ ഈ തീവ്രവാദിയായിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളിപ്പോഴും കാണിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ലോകത്തെമ്പാടും ഇൻട്രോവേർഷനെ പറ്റിയുള്ള അത്ര കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാറി വരികയാണ് ബട്ട് അഗൈൻ എക്സ്ട്രാവേർഷൻ ഈസ് എ ഗുഡ് ട്രൈറ്റ് ഇഫ് യു ഇഫ് യു വർക്ക് ഇൻ എ പ്ലേസ് വെ യു ഹാവ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഒരു 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 റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ എക്സ്ട്രാവേർട്ടിനാണ് എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് പറ്റിയ ഇൻട്രോവേർട്ടിനല്ല ഒരു സ്റ്റേജ് പെർഫോമർ ആയിട്ട് സ്റ്റേജ് പെർഫോമർ ആയിട്ട് പലപ്പോഴും ആർക്കും പറ്റിയേക്കും പക്ഷെ നിരന്തരം ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഇടപഴകുന്ന ജോലികളിൽ എക്സ്ട്രാവേർഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ മറ്റു ചില ജോലികളിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇൻട്രോവേർട്ടുകൾക്കായിരിക്കും നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുക ബട്ട് അഗൈൻ വെർ യു സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ദി ഇൻട്രോവേർഷൻ എക്സ്ട്രാവേർഷൻ സ്കെയിൽ ഹാസ് എ ലോട്ട് ടു ഡു വിത്ത് ഹൗ യു ക്യാൻ ബി ഹാപ്പി ഇൻ യുവർ ജോബ് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും എന്നുള്ളതിന് നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രോവേർട്ട് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രോവേർഷൻ ഇൻട്രോവേർഷൻ സ്കെയിലിന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നുള്ളതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പങ്കുണ്ട് ആൻഡ് ഫിഫ്ത് വൺ ഈസ് ഓപ്പൺനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺനെസ് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അതായത് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കാനും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനും ഒക്കെ നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം തയ്യാറാണ് എന്നുള്ളതാണ് അത് പലപ്പോഴും കൊളാബറേറ്റീവ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട അക്കാഡമിക് സ്ഥലം റിസർച്ച് പോലുള്ള പണികളിലൊക്കെ ഈ ഓപ്പൺനെസ് ഓഫ് to experience illa engil ningale ningalku valare budhimutta irikkum you would uh, you would end up being a very bad person at work uh, if you are not open uh, uh, you know to new ideas so this is how uh, the big five personality or the personality the, the concept of personality is related to uh, the work environment mattum personality ade mattoru theory aanu myers briggs typology nu parayunnathu adu ആളുകളെ പതിനാറ് പോസിബിൾ ടൈപ്പുകളായിട്ട് തിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർ മയസ് ബ്രിക്സിന്റെ ഈ ഈ ക്വസ്റ്റിനറി ഓൺലൈനിലും ഒക്കെ കിട്ടും നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓരോരുത്തർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ജോലി എന്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചേക്കുന്നതാണ് ഡെലിവിയ അറൌണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൺ വിച്ച് യു ക്യാൻ ആൻസർ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ അസൈൻ യു പേഴ്സണാലിറ്റി ടൈപ്പ് യുനോ എനി ഓഫ് ദ ഫിഫ്റ്റീൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ടൈപ്പ് ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് ടൈപ്പ്സ് ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് നെയിംസ് അപ്പോ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് തരം വ്യക്തിയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ബട്ട് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിയറീസ് ഹാവ് ബീൻ ക്രിറ്റിസൈസ് ആസ് ബീങ് ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് നമ്മൾ ഈ നക്ഷത്രത്തിന്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനുഷ്യരെ തിരിക്കുന്ന പോലുള്ള ഒരു പരിപാടിയായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അതിനെ കാണുന്നത് കാരണം ലോകത്തുള്ള മൊത്തം മനുഷ്യരെ നമുക്ക് ആകെ പതിനാറ് ടൈപ്പായിട്ടും തിരിക്കാൻ കഴിയില്ല മനുഷ്യർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് മോർ റെലവെന്റ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ് ദാറ്റ് വി thought at the time of these theories ee theory gal varana kaalathu chindichirunnene kaal individual difference gal valare pradhanamana nammal tirichirayunnundu adu kondu thanne idonnum athra pradhanamayittu ippo nammal karayunnilla but again uh, you know some of these things do have their own value in in understanding people ennallathu uh, undu മറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില ട്രെയിൻസും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ലോക്കസ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ആണ് യു മേ ഹാവ് സ്റ്റഡി ലോക്കസ് ഓഫ് കൺട്രോൾ അതായത് ചുറ്റു നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ
വിൽ ഹാവ് അൻ ഇമ്പാക്ട് ആൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് നമ്മൾ ഇന്റേണൽ ലോക്കൽ സഫ്കൺട്രോൾ വിളിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ലോക്കൽ സഫ്കൺട്രോൾ ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ ലോക്കൽ സഫ്കൺട്രോൾ മീൻസ് ദാറ്റ് യു ബിലീവ് ദാറ്റ് വാട്ട് എവർ യു ഡു ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് മച്ച് ഓഫ് അൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ മേൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ നിയന്ത്രണമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഉള്ള ചിന്താഗതിയാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ലോക്കൽ സഫ് കൺട്രോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആൻഡ് യുവർ ലോക്കൽ സഫ് കൺട്രോൾ വിൽ ഹാവ് എ ലോട്ട് ടു ഡു വിത്ത് ഹൗ യു ക്യാൻ പെർഫോം അറ്റ് യുവർ ജോബ് മറ്റൊന്ന് സെൽഫ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ആത്മവിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആണ് സെൽഫ് ഫിക്സി ആൽബർട്ട് വാൻഡൂരയാണ് ഈ ഈ കൺസെപ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് സെൽഫ് ഫിക്സി യുവർ ബിലീഫ് ഇൻ യുവർ എബിലിറ്റി ടു ഡു തിങ്സ് എന്നുള്ളതാണ് സ്വാഭാവികമായും സെൽഫ് ഫിക്സി കൂടുതലുള്ള മനുഷ്യർക്ക് ഏത് ജോലിയിലും കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധ്യമാണ് മറ്റൊന്ന് അതോറിറ്റേറിയനിസം ആണ് ഒരു ഒരു വർക്ക് സ്പേസിൽ അധികാരത്തിന് എത്ര പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി അതിനാണ് അതോറിറ്റേറിയനിസം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ അതോറിറ്റേറിയനിസം കൂടുതലുള്ള മനുഷ്യര് പ്രത്യേകിച്ചും അത്തരം ആളുകൾ ലീഡർഷിപ്പ് പൊസിഷൻ എടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അവര് വളരെ ഓട്ടോക്രാറ്റിക് ആയിട്ട് പെരുമാറുന്ന ആൾക്കാരായിട്ട് മാറും അതുപോലെ അവര് സബോർഡിനേറ്റ്സ് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഏറ്റവും താണ ജോലി ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ വളരെയധികം വിധേയത്തോടുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് നടക്കും ഇത് രണ്ടും പലപ്പോഴും ഒരു നല്ല വർക്ക് സ്പേസിന് ചേരാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ബട്ട് വി ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ അതോറിറ്റേറിയൻ ആൻഡ് ഹു ഓക്യുപ്പൈ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്പേസസ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് മറ്റൊന്ന് മാക്യവലിയനിസം ആണ് മാക്യവലിയനിസം ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് പാർട്ട് ഓഫ് വാട്ട് വി കോൾ ആസ് ഡാർക്ക് ട്രയാർ യു മേ ഹാവ് ഹെർ യു മേ ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ഡാർക്ക് ട്രയാർ ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻ യുവർ ജനറൽ സൈക്കോളജി പ്രോബ്ലി ഓർ ഇൻ യുവർ സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി ലെസൻസ് മാക്യവലിയനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അധികാരത്തോടുള്ള അമിതമായ ആസക്തിയാണ് തോട്ട് സോറി ബാക്കി വലിയനിസം എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ യു കണ്ടിന്യൂസ്ലി സ്ട്രൈവ് ടു അച്ചീവ് പവർ ആൻഡ് എക്സൽ കൺട്രോൾ ഓവർ അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിരന്തരം ശ്രമിക്കുന്ന അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിരന്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവത്തെയാണ് മാക്യവലിയനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് നീഡ്ലെസ് ടു സേ ഇഫ് യു ഹാവ് എ ബോസ് ഹു ഇസ് എ മാക്യവലിയൻ യോ യോർ 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 വർക്ക് പ്ലേസ് ക്യാൻ ബി ഹെൽപ്പ് ഫോർ യു മറ്റത് സെൽഫ് എസ്റ്റീം ആണ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം എന്ന് പറയുന്നത് Uh, your own evaluation of yourself. നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം നല്ല ഒരാളാണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യം അത്തരത്തിൽ അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് തന്നെ മാർക്ക് ഇടുന്നതാണ് നമ്മൾ സെൽഫ് എസ്റ്റീം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ സെൽഫ് എസ്റ്റീം കൂടുതലുള്ള ആളുകൾ നിരന്തരം ജോലിയിൽ മെച്ചം കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ജോലിക്കായിട്ട് നിരന്തരം ശ്രമിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ അംഗീകാരത്തിനായിട്ട് നിരന്തരം ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പലപ്പോഴും സാധിക്കുക കൂടുതൽ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഉള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് റിവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അതായത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ജോലി കിട്ടിയാൽ അത് നിങ്ങളുടെ സെൽഫ് എസ്റ്റീമിനെ കൂട്ടാം ഈ കൂട്ട് കൂടിയ സെൽഫ് എസ്റ്റീം നിങ്ങൾക്ക് ആ ജോലിയിൽ കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കാം അത്തരത്തിലൊരു ഗീവ് ആൻഡ് ടേക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് പലപ്പോഴും വർക്ക് വർക്ക് സ്പേസും സെൽഫ് എസ്റ്റീമും തമ്മിൽ ഈവൻ ക്ലാസ് റൂംസിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ക്ലാസ് റൂംസിൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ടീച്ചർമാർ ആണ് നമ്മുടെയൊക്കെ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ളത് ട്രഡീഷണൽ വേ ഓഫ് റിഡിക്യൂഡിങ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് അതേഴ്സ് നമ്മൾ ഈ കുട്ടികൾ നന്നാവാൻ വേണ്ടി അടിക്കുക കുട്ടികൾ നന്നാവാൻ വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് അവരെ മറ്റാരെങ്കിലുമായിട്ടൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്ത് മോശക്കാരാക്കുക അവർക്ക് പിന്നെ വിളിപ്പേരുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഇതൊക്കെ ടീച്ചർമാർ ഒരു കാലത്ത് ഇപ്പോഴും പക്ഷെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ദീസ് ആർ തിങ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഡു അ ലോട്ട് ഓഫ് ഡാമേജ് ടു ദ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് സംതിങ് എൽസ് കോൾഡ് റിസ്ക് പ്രോപ്പൻസിറ്റി അതായത് സെൻസേഷൻ സീക്
പിന്നെ ചില ട്രേഡ് ഓഫ്സ് ഉണ്ട് താരം തീരെ റിസ്ക് പ്രൊപ്പർസിറ്റി ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളും കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല ഇത് കൂടുതലുള്ള മനുഷ്യരാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും അവർ മൂലം വലിയ അബദ്ധങ്ങൾ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ബ്രഗൻ റെസ്പോൺസിറ്റി ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു യുവർ വർക്ക് പെർഫോമൻസ് നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഇതുമായിട്ട് വളരെ ബന്ധപ്പെട്ട അടുത്ത ബന്ധമാണുള്ളത് സോ ദീസ് ആർ ഇത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഹാവ് ആൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ ദ വർക്ക് പ്ലേസ് പെർഫോമൻസ് നിങ്ങളുടെ ജോലി സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്നതൊക്കെ ആയിട്ട് വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ചില പേഴ്സണാലിറ്റി ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ബിഗ് ഫൈവും മറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ പേഴ്സണാലിറ്റി ഫാക്ടേഴ്സും Now it comes to attitudes in the workplace. Organization is not a good thing. Attitude is a basically a positive or negative evaluation of something. What do you think? Can you be even life? You know, attitude towards life, attitude towards food, attitude towards your, your board, your workplace. So, what do you think about it? 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 uh attitudes uh attitudes are learned attitudes are relatively permanent they can be positive negative or neutral and uh, they can be various components for uh, attitudes as well attitudes in pradhana petta moonu components are ullathu one affective component moonu cognitive component rendu cognitive component moonu intentional component nammal indare പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് അഫക്റ്റീവ് ആണ് അഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ഇമോഷണൽ ആണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ അത്ര സ്റ്റേബിൾ അല്ലാത്ത നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇമോഷണൽ കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ടാവും ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കാം രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് വൈകിട്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കാം അതേസമയത്ത് ഒരു കോഗ്നേറ്റീവ് കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട് ഈ കോഗ്നേറ്റീവ് കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിന്തയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ അതായത് നിങ്ങളുടെ ജോലി സ്ഥലത്തെ രാവിലെ ബോസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചീത്ത കേട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം വരാം അതൊരു നെഗറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് പക്ഷെ അത് ഒരു അഫക്റ്റീവ് കമ്പോണന്റ് മാത്രമാണ് അത് ഉച്ചയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ ഒരു ചായ വാങ്ങി തന്നാൽ മാറാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതേസമയം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രൊമോഷനുകളിൽ നിരന്തരം നിങ്ങൾ തഴയപ്പെടുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കോഗ്നേറ്റീവ് കമ്പോണന്റ് ഉണ്ടായി അവിടെ അവിടെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ തഴയപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഒരു കോഗ്നേറ്റീവ് ലെവലിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലേക്ക് നയിക്കും and the intentional component is uh, you know uh, that which guides your behavior ningal joli vittu povu pinne ee innocent thiragane jeetha vilikkunnad pole porthu povumbo sthapanathine rendu jeetha parannittu pogan perthilekku ningale nayikkunna chila karyangal sthapanathil undengil അതൊക്കെ അതിന്റെ ഇന്റർനാഷണൽ കമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് പറയാം അതായത് അത്രയേറെ നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്ഥാപനത്തിനോട് ചിലപ്പോൾ ദേഷ്യമാകാം ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടമാകാം ചിലപ്പോൾ വിധേയത്വമാകാം എന്തും അത്തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ബിഹേവിയറിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന തരം ആറ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെ കമ്പോണന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്റർനാഷണൽ കമ്പൗണ്ട് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരം കമ്പോണൻസ് ആണ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡുകൾക്കുള്ളത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈ കോഗ്നേറ്റീവ് ഡിസോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഒന്നുകിൽ പിന്നെ ഒരേ കാര്യത്തെ പറ്റി രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഉണ്ടാവുന്നതിനെ കോഗ്നേറ്റീവ് ഡിസോണൻസ് പറയാം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ സ്ത്രീധനത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ വളരെ മോശമായ അഭിപ്രായമുണ്ട് എന്നാൽ സ്ത്രീധനത്തിന് ചില നല്ല വശങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നൊരു തോന്നൽ നിങ്ങളുടെ മറ്റൊരു വശത്ത് കൊണ്ടുപോയി ആയിരിക്കാം ഇത് കോഗ്നേറ്റീവ് ഡിസോണൻസ് ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡുമായിട്ട് ചേരാത്ത വിധത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും കോഗ്നേറ്റീവ് ഡിസോണൻസ് ആണ് ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ കൈക്കൂലിയെ നഗശികാന്ത് എതിർക്കുന്ന കൈക്കൂലിക്കെതിരെ ഒരുപാട് കാലം ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിരുന്ന ഒരാളാണെന്ന് വിചാരിക്കാം പക്ഷെ ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൈക്കൂലി വാങ്ങേണ്ടി വരികയാണ് കൈക്കൂലി വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾ നിർബന്ധിതരാവുകയാണ് ഇതൊരു കോഗ്നേറ്റീവ് ഡിസോണൻസ് ആണ് കാരണം നിങ്ങളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കൈക്കൂലിക്കെതിരാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ബിഹേവിയർ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്ന ഒരാളുടേതാണ് ഇത് കോഗ്നേറ്റീവ് ഡിസോണൻസ് ആണ് കോവിഡ് ഡിസോണൻസ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന നമുക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കോവിഡ് ഡിസോണൻസ് പറയുന്നത് അത് പലപ്പോഴും ആളുകൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഈ
അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ആൾക്കാർ പലരും വലിയ പൈസക്കാരായ ആൾക്കാരാണ് കൈകൂലി തരുന്നത് സോ വാട്ട് യു ഡു ഇസ് യു ചേഞ്ച് യുവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് സ്ലോലി ടുവേർഡ്സ് പ്രൈസ് അപ്പോൾ അതൊന്നും അത്ര വലിയ തെറ്റൊന്നും അല്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ തരുന്നുകൊണ്ടല്ലേ വാങ്ങുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ മാറ്റുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബിഹേവിയറിനെ മാറ്റാം അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ചില പിന്നെ സോ വൺ തിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ഷുവർ ഈസ് ദാറ്റ് വൺസ് എ കോഗ്നി ഡിസോണൻസ് ഹാപ്പൻസ് യു ഹാവ് ടു ഡു സംതിങ് Uh, to deal, deal with it. That is the matter of one person, unless you are a person with some personality disorder. If you are a person with some personality disorder, you will have a cognitive disorder, and you will have a matter of one person. Now, <clears throat> the persuasion is uh, something that is uh, you know, used for changing attitudes. That is, we call advertisement as a result. ഇൻഡസ്ട്രി തന്നെ നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡുകളെ മാറ്റുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ടെക്നിക്കൽ ഉപയോഗിക്കുക ഇതാണ് പേഴ്സേഷന്റെ ഒരു ആകത്തുകയെന്ന് പറയുന്നത് സോ സോ ഇഫ് യു ആർ എ പേഴ്സൺ ഹു ഡസ് നോട്ട് യൂസ് മച്ച് യുനോ ഈ എനർജി ഡ്രിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാലിൽ കലക്കി കുടിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അധികം കഴിക്കാത്ത ഒരാളാണ് നിങ്ങൾ അത് വിചാരിക്കുക അത് നിങ്ങൾ വീട്ടിലധികം വാങ്ങാറുമില്ല സോ യുവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ടുവേർഡ്സ് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് സോ ദെൻ യുനോ Uh, they bring uh, a, a very famous uh, film person or a, or a sports person on your tv screen and this person tells you every day uh, at least 10 to 15 times every day that you know this particular brand is the strength of the, the secret of my energy and uh, and this shifts your attitudes towards this particular brand to a positive one from a negative one so this is where you know persuasion happens പെർസ്വേഷൻ ആപ്പൻസ് ഇൻ മെനി പ്ലേസസ് നിങ്ങൾ മീൻ വാങ്ങാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് ആ മീൻ നിങ്ങൾ ആദ്യം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്ന മീൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് വാങ്ങിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന പെർസ്വേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഒരു സാധനം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വെറുതെ നോക്കിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് വാങ്ങിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടി അതും പെർസ്വേഷൻ ആണ് സോ ദിസ് ഇസ് യു നോ പെർസ്വേഷൻ ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ ബിഗ് റോൾ ഫോർ പെർസ്വേഷൻ ടു ബി പ്ലേ ഇൻ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആസ് വി ക്യാൻ ഇമാജിൻ നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും വലിയൊരു ഭാഗം പണികൾ പെർസ്വേഷന് സാധിക്കാൻ ആയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് എ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് വുഡ് ബി ദ ബെസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഹു ക്യാൻ ഡിസൈൻ പെർസ്വേഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഇൻ എനി ഓർഗനൈസേഷൻ പിന്നെയുള്ള ഒന്ന് ആട്രിബ്യൂഷനിൽ വരുന്ന പലതരത്തിലുള്ള തെറ്റുകളാണ് അതിനെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ കോഗ്നേറ്റീവ് ബയാസുകൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ലോട്ട് ഓഫ് കോഗ്നേറ്റീവ് ബയാസസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൺഫർമേഷൻ ബയാസ് കൺഫർമേഷൻ ബയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാണാനോ കേൾക്കാനോ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കാണുകയും കേൾക്കുകയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പിന്നെ കൺഫർമേഷൻ ബയാസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആൻഡ് കൺഫർമേഷൻ ബയാസ് പ്ലേസ് എ ലോട്ട് of role in deciding what you do in life ningal jeevathil nadakkana ella karyangalilum confirmation bias nu veliya pangu vahikkan ittarathulla cognitive biases nalku palappolum organizations nagathu palatharathulla communication mistake galum palatharathulla പിന്നെ മാലഡാപ്റ്റി ബിഹേവിയറും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും ആൻഡ് ആ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഈസ് ദ പേഴ്സൺ ഹു ഇസ് പ്രോബ്ലി ബെസ്റ്റ് സ്യൂട്ടഡ് ടു ഡീൽ വിത്ത് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എറേഴ്സ് ഇൻ ആറ്റിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മറ്റ് ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് മറ്റൊന്ന് ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആണ് അത് നമ്മൾ പിന്നെ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് മറ്റേ പേപ്പറിന്റെ എം പി സി തേർട്ടി വണ്ണിന്റെ പേപ്പറിന്റെ അകത്ത് ചർച്ച ചെയ്തതാണ് ഈ അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെയും നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡുകളുടെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ആയിട്ട് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡുകൾ മാറ്റം വരുത്തിയാൽ ഒരു പക്ഷെ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നിങ്ങളുടെ വർക്ക് കണ്ടീഷൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കുറവാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അത് മാറ്റം വരുത്താൻ രക്ഷാ മാനേർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളുടെ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഈ പറഞ്ഞ വർക്ക് കണ്ടീഷൻസിന് ഒരു മാറ്റവും വരുത്താതെ തന്നെ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അതിന് സാധിക്കും ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ക്യാൻ ബി മാനിപ്പുലേറ്റഡ് അതുപോലെ പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഈ പറഞ്ഞ ആറ്റിറ്റ്യൂഡായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട്
എച്ച് ആർ ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇഫ് എ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഈസ് വർക്കിംഗ് ആസ് എ എച്ച് ആർ പേഴ്സൺ they will uh, you know be able to or they will they have to be able to uh, address the issues of mood and emotions which play in uh, organizational processes but on the perception ana perception perception nu parayunnathu the എന്താ പറയാ നിങ്ങൾ കാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ സെൻസ് സെൻസ് ഓർഗൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പെർസെപ്ഷൻ അല്ല മറിച്ച് ദി ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ കാര്യങ്ങളെ ആളുകൾ കാണുന്ന രീതി അത് ആ അർത്ഥത്തിൽ പെർസെപ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഓർഗനൈസേഷൻസിനകത്ത് നടക്കുന്നതെന്നും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഒരു പെർസെപ്ഷനായിട്ട് പ്രധാന ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന പ്രശ്നം സെലക്റ്റീവ് പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സെലക്റ്റീവ് പെർസെപ്ഷൻ ഈസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ അറിയാതെ തന്നെ അത് അത് മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നതല്ല നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ അറിയാതെ തന്നെ പിന്നെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് കളയുന്നതിനേക്കാൾ സെലക്റ്റീവ് പെർസെപ്ഷൻ വിളിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യുവർ ബോസ് തിങ്സ് ദാറ്റ് യു ആർ എ ലൈസി പേഴ്സൺ ഹു കംസ് ലേറ്റ് ടു ദി ഓഫീസ് എവറി ഡേ നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും താമസിച്ച് ഓഫീസിൽ വരുന്ന ആളാണ് നിങ്ങളുടെ ബോസ് കരുതുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾ തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം താമസിച്ചു വന്നു ആൻഡ് ബോസ് സീസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് യു നോ കംപ്ലീറ്റ് അടുത്ത മൂന്ന് ദിവസം ചൊവ്വയും ബുധനും വ്യാഴവും നിങ്ങൾ സമയത്തിലെത്തുന്നു ചിലപ്പോൾ നേരത്തെ എത്തുന്നു ദ ബോസ് മേ സി യു ബട്ട് ഹി ഓർ ഷി മേ നോട്ട് നോട്ടീസ് യു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ബാക്കി മൂന്ന് ദിവസവും നിങ്ങൾ സമയത്തിന് വന്നതോ നേരത്തെ വന്നതോ അവരുടെ കൺമുന്നിലാണെങ്കിലും അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അവരുടെ അവരുടെ ശ്രദ്ധ ഇത് പതിയുന്നുണ്ടാവില്ല വെള്ളിയാഴ്ച നിങ്ങൾ വീണ്ടും രണ്ട് മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അവർ വീണ്ടും അത് കാണുകയും ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ സെലക്റ്റീവ് പെർസെപ്ഷൻ വർക്ക്സ് ഈ കാഴ്ച അവരുടെ നിങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ധാരണയെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും and this is how uh, you know cognitive bias also work but cognitive biases work at the thinking level uh, this is about the perception athre ullu appo idu perception ayittu bendha petta pradhana petta prashnam aanu and this is something that can happen in any uh, you know uh, any space within an organization or organization agathu അതിന്റെ ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് മുതൽ താഴെയുള്ള ആളുകളുടെ കാര്യത്തിൽ വരെ എവിടെയും എപ്പോഴും നടക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ സെലക്റ്റീവ് പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിരന്തരം ഒരു എച്ച് ആർ മാനേജറുടെ ശ്രദ്ധയിൽ വരേണ്ട അവരുടെ പരിഗണനയിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യമാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് ഇൻ എ ലോട്ട് ഓഫ് കോൺഫ്ലിക്ട് മാനേജ്മെന്റ് കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിലും സെലക്റ്റീവ് പെർസെപ്ഷനെ പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളത് സെലക്റ്റീവ് പെർസെപ്ഷൻ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടെത്തി തിരുത്താൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് another concept is of stereotypes and prejudices stereotypes nu parayunnathu namukku ariyam stereotype nu parayunnathu edengil oratta single attribute inde kooda pinna pinna adisthanathile aalukale label cheyidu varuga ennalladana udaharanathile ee tekkanmare sookshikanam ennu kerala nagathu kerala manushiru parasparam ingane pala tharathil parayarundu appo tekkane kandal endana thalli korunu ingane ka parichittu aalkar parayarundu adu stereotyping aanu stereotyping alla adhe sathathil prejudice aanu stereotype nu parayunnathu ippo നമ്മള് ഈ കേരളത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് ബംഗാളി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ബംഗാളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ആ വാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഇത് കേൾക്കുന്ന ആളുടെ മനസ്സിൽ ചിത്രം വരും അത് പിന്നെ അധികം ഹൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത വൃത്തി തീരെ ഇല്ലാത്ത മലയാളം അറിയാത്ത ഒരു വ്യക്തി എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇത് ഈ അപ്പൊ ബംഗാളി എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മുടെ സിനിമയിലും പിന്നെ നമ്മുടെ കൺമുന്നിലും ഒരു പക്ഷേ മിമിക്സ് പരേഡിലും അല്ലെങ്കിൽ ടി വിയിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ട ഒരു ഒരു രൂപമാണ് ബംഗാളി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് അതേസമയം ഈ ബംഗാളി എന്ന് വിളി പറയുമ്പോൾ രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറിനെയോ മമത ബാനർജിയോ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനെയോ നമ്മൾ ഓർക്കില്ല കാരണം ഇതേ സീരിയോ കാരണം ബംഗാളി എന്ന വാക്കിനോട് ചേർത്ത് നമ്മൾ കണ്ട് ശീലിച്ചത് അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിൽ അത് ഏതൊക്കെയോ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വരുന്ന ഒരുപാട് മനുഷ്യരെ ഒഴിപ്പിച്ച് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു വാക്കായിട്ട് അങ്ങ് മാറിയതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ബംഗാളി എന്ന് പറയുന്ന ഡെഫിനേഷൻ അത് വരില്ല ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ സ്റ്റീരോ ടൈപ്സ് വർക്ക് ഇനി ഈ സ്റ്റീരോ ടൈപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഒരു മോഷണം നടന്നാൽ അത് പിന്നെ അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള കാരണങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെ വേഗം നിങ്ങളുടെ വീടിനടുത്ത് താമസിക്കുന്ന അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അവിടെയാണ് പ്രജ
എസ്പെഷ്യലി മൾട്ടി കൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷൻസ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിലും പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും അവളൊന്നുമില്ല ജെൻഡർ സ്ത്രീകളുടെ ടൈപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് ചില തരത്തിലുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് പിന്നെ ബോസായിട്ട് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾ എത്ര നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ഇത് കാണാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഇവർ ഈ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിന്റെ അടിമകളായിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ അത്തരത്തില് ഒരു വർക്ക് പ്ലേസിൽ വർക്ക് പ്ലേസിലെ മനുഷ്യരുടെ പെർഫോമൻസിനെയും അവരുടെ ഔട്ട്ലുക്സിനെയൊക്കെ നിരന്തരം സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പുകളും പ്രിജുഡീസുകളും പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ആട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ആട്രിബ്യൂഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആട്രിബ്യൂഷൻ എന്താന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് കോസസ് ഫോർ അതേഴ്സ് ബിഹേവിയർ മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ള മറ്റൊരാൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ നിങ്ങളോട് കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് മറുപടി പറഞ്ഞു അവർ ചെയ്ത ഈ പ്രവൃത്തികളെ പിന്നിലുള്ള കാരണം അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ആട്രിബ്യൂഷൻ വിളിക്കുന്നത് അത് ഈ ആട്രിബ്യൂഷനും പലപ്പോഴും പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളൊരു ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുകയാണ് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല സോ ദാറ്റ്സ് എ ഫാക്ട് സോ ദ കാൻഡിഡേറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ആൻസർ യു ക്വസ്റ്റ്യൻ പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ കാൻഡിഡേറ്റ് ഈ ഇതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല എന്നൊരു ചിന്ത നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ചിന്ത നിങ്ങളെ മനസ്സിലുണ്ടാവും ഈ ചിന്ത ഈ ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നത് പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ആട്രിബ്യൂഷന്റെ സ്വഭാവം വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അതിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പുകളും പ്രജുഡീസുകളും ഒക്കെ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ടാവും അതായത് അയാൾ നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം സ്ത്രീകളെ പറ്റി ഇത്തരം തെറ്റിദ്ധാരണകൾ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എങ്കിൽ ഈ വ്യക്തി ഒരു സ്ത്രീ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ അവർ സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പിന്നെ പുരുഷന്മാർ അത്രയും ബുദ്ധിയില്ല എന്നൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ധാരണയിൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പിന്നെ അവരുടെ അവരുടെ ജെൻഡറുമായിട്ട് കൂട്ടിക്കിട്ടാം അതല്ല ആ വ്യക്തി കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ മലയാളികൾക്ക് മാത്രമേ ബുദ്ധിയുള്ളൂ എന്ന മലയാളി അറഗൻസ് ഉണ്ട് ഈ മലയാളി അറഗൻസിന്റെ സീറോ ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് അതിനെ വിലയിരുത്താം ഇങ്ങനെയൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുടെ പെരുമാറ്റങ്ങളുടെ അർത്ഥം കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നതിന് ആട്രിബ്യൂഷൻ വിളിക്കുന്നത് ആട്രിബ്യൂഷനകത്ത് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട പിന്നെ ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് കൺസെൻസസ് ആണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയ തോന്നൽ തന്നെ നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളുടെ ഒരു പ്രവൃത്തിയെ പറ്റിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയ തോന്നൽ തന്നെ ആണോ മറ്റുള്ളവർക്കും തോന്നുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാവുന്ന മറ്റ് മറ്റ് സന്ദർഭങ്ങളിലും ഒക്കെ പിന്നെ ഇവർ ഒരേപോലെ തന്നെയാണോ പെരുമാറിയിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് കൺസെൻസ് ക്ഷമിക്കണം അത് പിന്നെ കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് കൺസെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയ അതേ തോന്നലാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് കൺസെൻസിന്റെ കാര്യം അത് നിങ്ങളുടെ സീറോ ടൈപ്പ് കൊണ്ട് മാത്രമാണോ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൽ ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ മറ്റ് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അവർ ഉത്തരം പറയുന്നുണ്ടോ അവർക്ക് ഈ ഉത്തരം നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നോ മറ്റേതെങ്കിലും സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇതൊക്കെയാണ് കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇത് പിന്നെ ഈ ഒരൊറ്റ പ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ട ഒറ്റ കാര്യം അവരുടെ പൊതുസ്വഭാവം അങ്ങനെ തന്നെയാണോ അതോ പൊതുസ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളതാണോ അപ്പൊ പൊതുവിൽ വളരെ ശാന്തമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആ വ്യക്തി പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ഏത് ഒരു പ്രത്യേക കാരണത്താൽ മറ്റുള്ളവരോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നു അപ്പോ ഇവരെ അറിയാവുന്ന ഒരാൾക്ക് അറിയാം ഇവർ വളരെ ശാന്ത സ്വഭാവമുള്ളവരാണ് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ പരിപാടിയിൽ വേറെ പ്രത്യേക കാരണമുണ്ടെന്നും എന്നാൽ ഇവർ ദേഷ്യപ്പെടുന്ന ദിവസം മാത്രം വരെ ഇവരെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരാൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുക ഈ വ്യക്തി വളരെ വേഗം ദേഷ്യപ്പെടുന്ന ആളാണെന്നാണ് അവിടെയാണ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ്നെസ്സിന്റെ വശം കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ കൺസെൻസസും കൺസിസ്റ്റൻസിയും ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ്നെസ്സും ഒക്കെ കണക്കിലെടുത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് ആട്രിബ്യൂഷൻ നടത്താവൂ എന്നുള്ളതാണ് ആട്രിബ്യൂഷന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൾ പക്ഷെ മനുഷ്യർ നിലയിൽ നമ്മളൊക്കെയും
ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിന് പലപ്പോഴും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധമുണ്ട് നമ്മൾ പൊതുവെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ എന്താ പറയുക ചിത്രം വരയ്ക്കാനുള്ള കഴിവ് പോലെയുള്ള മനുഷ്യർക്ക് ജന്മന കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് നിർവചനത്തിൽ പെടുത്തുക പക്ഷെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അങ്ങനെ മാത്രമാവണമെന്നില്ല ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസസ് പേഴ്സണാലിറ്റി പോലുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ട് വലിയ ബന്ധമുള്ള ഒന്നാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഓപ്പൺനെസ് എക്സ് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന അത്തരം ട്രേറ്റ് ഒക്കെ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി വളർത്തിയെടുക്കാനും കഴിയും സോ ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് അൻ എച്ച് ആർ മാനേജർ ഷുഡ് നോൺ വെൻ മാനേജിങ് ദയർ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ഈ ആളുകളെ പ്രത്യേകിച്ചും ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡോട് സാധനമല്ല നിങ്ങളുടെ ഹൈറ്റ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന പോലെ ഒരിക്കലും മാറാത്ത ഒന്നല്ല എന്നും ഇത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് എന്നും അത് അത് നർച്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണോ എന്നൊക്കെ തിരിച്ചറിയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു നല്ല എച്ച് ആർ മാനേജർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് കോഗനറ്റീവ് എബിലിറ്റീസുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം അതായത് പിന്നെ മെറ്റാകോഗ്നിഷ്യ പോലുള്ള അതായത് സ്വന്തം ചിന്താ പ്രോസസ്സിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള കഴിവ് അതിനെയൊക്കെ വിലയിരുത്താനുള്ള കഴിവൊക്കെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ജനറൽ സൈക്കോളജിയിൽ നാല് സ്റ്റേജസ് ആണുള്ളത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഇൻക്യുബേഷൻ ഇൻസൈറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അതായത് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സാധനം വരയ്ക്കണം അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ വരയ്ക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ചോദ്യം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് കുറച്ച് വായിക്കുന്നു കുറച്ച് റെഫർ പേജസ് നോക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പിന്നെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചിന്തിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെയുള്ള ഭാഗം ഇൻക്യുബേഷൻ ആണ് ഇൻക്യുബേഷൻ സ്റ്റേജിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഒരു നിങ്ങളുടെ ചിന്താ മണ്ഡലത്തില് നിങ്ങളുടെ ഈ ഈ പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്നേ ഇല്ല അത് സോറി ആ നിങ്ങളുടെ ബോധത്തിന് വെളിയിലാണ് ഈ ഇൻക്യുബേഷൻ സ്റ്റേജിൽ ഈ പ്രശ്നം നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള ചിന്തകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് താരം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ഈ സാധനം നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്കകത്ത് കിടന്ന് കറങ്ങുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഒരു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബൾബ് കത്തും ഈ ബൾബ് കത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഹാമോമെന്റ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് അത് ഇൻസൈറ്റ് ആണ് ഈ ഇൻസൈറ്റിലാണ് പലപ്പോഴും ഈ പിന്നെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച എടുത്ത എക്സാമ്പിളുകളും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പ്രശ്നവും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഇതിന്റെയൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ന്യൂറൽ കണക്ഷൻസ് എല്ലാം കൂടെ ഫോം ആയിട്ട് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ എന്താണ് വരയ്ക്കേണ്ട എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിത്രം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നത് അടുത്ത ഭാഗം നിങ്ങൾ അതിനെ വെരിഫിക്കേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സങ്കല്പിച്ച് അത് ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വെരിഫിക്കേഷൻ ഘട്ടം ഇങ്ങനെയുള്ള നാല് ഘട്ടങ്ങളാണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് ഉള്ളത് അപ്പോ ഒരു എച്ച് ആർ മാനേജറെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകിച്ചും ക്രിയേറ്റിവിറ്റി വേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഏതാണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ആവശ്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റിലൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഓർഗനൈസേഷന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് സോ വാട്ട് എൻ എച്ച് ആർ മാനേജർ ക്യാൻ ഡൂ ഇസ് ദ ക്യാൻ ദ ക്യാൻ ലേൺ അബൌട്ട് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് ദേ ക്യാൻ ബ്രിങ് അബൌട്ട് എച്ച് ആർ പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസ് ഇൻ വിച്ച് ത്രൂ വിച്ച് ദേ ക്യാൻ Uh, nurture the creativity of people inside the organization so that is uh, that is how you know uh, an hr manager who knows about creativity can be effective in an organization ini uh, workplace behavior ne pattu workplace behavior podave rendu moonu tharam aanu workplace behavior ennu parayunnathu onnu nammal performance behavior ennu vilikku adhaayathu ഒരു ഓർഗനൈസേഷനകത്ത് ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു എംപ്ലോയിയിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ചില പെരുമാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതിനാണ് നമ്മൾ പെർഫോമൻസ് ബിഹേവിയർ എന്ന്
ഇന്റൻഷനും അത് ചെയ്യുന്നു ഒക്കെ ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത് തെഫ്റ്റ് ആൻഡ് സപ്രഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എംപ്ലോയറെ പറ്റിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഏത് ബിഹേവിയറും അക്കൂട്ടത്തിൽ വരാവുന്നതാണ് ഡിസ്ഫങ്ഷണൽ ബിഹേവിയർ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്ഫങ്ഷണൽ ബിഹേവിയർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ശിക്ഷ കൊടുക്കലും ഒക്കെയാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി അതായത് ഒരാൾ തെഫ്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ പറഞ്ഞു വിടുക അല്ലെ അവർക്ക് ഇതിന് നിയമ നടപടി എടുക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അതേസമയം റിസർച്ച് പറയുന്നത് സയൻസ് പറയുന്നത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് സിറ്റീസൺഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒ സി ബി നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് സിറ്റീസൺഷിപ്പ് ബിഹേവിയർ പോലെയുള്ള ചില പോസിറ്റീവ് ട്രീറ്റുകൾ വളർത്തിയെടുത്താൽ അത് ഡിസ്ഫങ്ഷൽ ബിഹേവിയർ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും എന്ന് അത് പലപ്പോഴും സ്കൂളുകളിലും ഒക്കെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഈ മോശം പെരുമാറ്റമുള്ള കുട്ടികളെ തള്ളുകയും സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും അവരെ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവരായിട്ട് വിലയി പിന്നെ വിലയിരുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അവരിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ബിഹേവിയറുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് പലപ്പോഴും അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുമെന്ന് പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു എവിഡൻസ് പ്രൊമോട്ടിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ബിഹേവിയർ ക്യാൻ ബി ആൻ ആൻറ്റിഡോട്ട് ടു ഡിസ്പെഷൽ ബിഹേവിയർ ഇൻ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഇത്തരത്തില് പിന്നെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ബിഹേവിയർ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ ഇന്നലെയും കൂടെ പറഞ്ഞതാണ് ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ വർഷത്തിനിടയ്ക്കാണ് ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ബിഹേവിയറിനെ പറ്റിയുള്ള വലിയ പഠനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം തന്നെയാണ് ഈ ഒ സി ബി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രൊഡക്റ്റീവ് ബിഹേവിയർ ട്രേറ്റ് ആണ് എന്നും അത് ഈ പറഞ്ഞ ആളുകളെ ഫയർ ചെയ്യുക ആളുകളെ പിന്നെ പിന്നെ പണിഷ് ചെയ്യുക പോലെയുള്ള യൂണിറ്റീവ് പെരുമാറ്റങ്ങൾക്ക് പകരമായിട്ട് ഓർഗനൈസേഷന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തന്നെ മൊത്തത്തിൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൂൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് തോന്നുന്നു അടുത്ത ഇതിപ്പോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു അടുത്ത ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത എപ്പോഴാണ് ഉള്ളതെന്ന് അറിയില്ല ഒരു പക്ഷെ രജിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുമായിരിക്കും അനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സെഷൻ കൂടെ എടുക്കാനുള്ള കണ്ടന്റ് ഇതിനകത്തുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ലോയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ലോസും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സിലബസിൽ ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പൊ അത് എപ്പോഴാണോ അടുത്ത സമയം വരുന്നതനുസരിച്ച് അപ്പോ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ ഇപ്പൊ അവസാനിപ്പിക്കാൻ തോന്നുന്നു ഓക്കെ സർ താങ്ക് യു സർ